Sí. Under Yelton Mayo, Western Electric Company, United States of America. This happened in 1930. Okay. okay. The human relation movement emerged in the late 1930 as an outgrowth of scientific movement. So new experiment we are doing that, you know. So he did that. So this movement came from mem number of sources, psychologists, sociologists, anthropologists, okay, who were critical of the narrow and limited concept of organization held by the scholars, okay, who contributed to the classic theory. A lot of people, you know, they associated and did a lot of research work. They were mainly against the dehumanization. North Korea, Syria, Palestine, Iran, Iraq, or selling freedom in the one of the dehumanization is the D. Humanization, Afghanistan, you know very well. Even first three, Patama, I remember school you were Taliban. About the humanization or dehumanization. We become equal opportunity. Okay. So dehumanization of organization and against treating human beings are cocks, wheel, other mission day. Human being in the brain of the Uru Chakrat in the Uri wheel. They may be father not to kill another. Complete it. I think that the medical me a reveal Though you know, people are a lot of invention to play, uh, automatic uh, this thing, everything is computerized, uh, space program, and everything, and people can work without human being also. But remember, all these things are done by human being only. You should not forget this. Yeah, many things we can do, computerized manner, everything, you know, but this computer is also made by human being. So, man, they, one man is there always behind this every machine. So, the involvement of human being cannot be ignored. Okay, so, uh, this is a central place, every activity, human being, because, you know, Machine cannot have that feeling, you know, emotion, everything which a human being is having. Okay. Now, Elton Mayo and his research finding. Now, uh, carefully listen to this, okay. So, George Elton Mayo, okay, is considered, okay, as one of the pioneers of human relations approach to organization. Okay. Adhenji, the research in the order of carrying on a paper, other cana, Adi, we need to develop is develop is an anomaly, Palapal and Niamangal and Logat Linda Gena, Ayello. Ayello and the Gail and Pragarana, number a law, Rajin Melum, order with the Trilla, Niamangala, Labour Lotum, Elanda Gena. So they call it the Mansa and the Gendanum. But she is in the Uravidam, America, American and Palakarian. Pena Chin, other than Carrello, or in the American Aragon, the Rudu and the Dam, Indian Aragon. Palaga in America, what is happening today? After twenty years, it is happening here. You understand what I'm telling? So, better things of I'm not telling everything, but many things. Okay. Now, here, George Elton Mayo is considered one of the pioneers of uh, the human relations approach uh, in organization. His main hypothesis. That is 22 explanation is that human relation between employers and uh, employees, employers and employees should be humanistic. This is what we have to do. That is human approach. We have to do an organization proper to prosper. We have to do a human ego problem. We have to do a private company. Willingly, 
അതാണ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻസ് ഓക്കെ സോ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ വർക്ക് ഡിസേർവ് ടു ബി ട്രീറ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ഡിഗ്നിറ്റി ഓരോരുത്തർക്കും അവനുവിൻ്റെതായ അവൻ ചെറിയവനായിക്കോട്ടെ വലിയവനായിക്കോട്ടെ അവനുവിൻ്റെതായ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അത് മറക്കരുത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ സം പീപ്പിൾ ആർ വെരി സ്മാൾ ലെവൽ സം പീപ്പിൾ ആർ ലിറ്റിൽ മിഡിൽ ലെവൽ സം പീപ്പിൾ ആർ ഹയർ ലെവൽ ബട്ട് ആൾ ഓഫ് ദം ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ആൾ ആർ വി ഹെ ടു ട്രീറ്റ് എവരി ബഡി ഈക്വലി ഓഫ് കോഴ്സ് സാലറി സംബഡി ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സാലറി ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെന്റ് തിങ് ബട്ട് യു നോ ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ മീൻസ് വിത്ത് ഗിവിങ് വി ഹെ ടു കീപ്പ് അപ്പ് ദി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് വി ഹെ ടു ഗീവ് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ആൾസോ എന്താ വാട്ട് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അതായത് നോക്കും നമ്മള് ഒരാള് പോണ സമയത്ത് നമ്മളെ സലൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് വിചാരി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഏ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മിനിമം കേഴ്സി ആണ് തിരിച്ച് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയുക അല്ലെ അതേമാതിരി പോലീസിൽ സലൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തിരിച്ച് സലൂട്ട് ചെയ്യണം അതെ ഡി ജി പി ആയിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ ഒരു കോൺസ്റ്റബിൾ സലൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡി ജി പി ആയാലും ശരി തിരിച്ച് സലൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതാണ് കേഴ്സി അപ്പോ നമ്മളെ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരുതായ ഡിഗ്നിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ചെറിയവനായിക്കോട്ടെ വലിയവനായിക്കോട്ടെ ഓക്കെ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് അപ്പൊ ഓക്കെ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ചിലവർ സപ്പോസ് ഹൗ ആർ യു അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം യെസ് ഓക്കെ ഐ എം ഫൈൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഐ ആം ബെറ്റർ ദാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലവര് സപ്പോസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ആർ യു നോക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡിഗ്രി ഇട്ട് നീക്കുള്ളൂ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ആർ യു ഐ ആം ബെറ്റർ ദാൻ യു സപ്പോസ് ഈ ദിസ് ആൻസർ ഈസ് ലൈക്ക് ദിസ് ദൻ വാട്ട് ഡു ലൈക്ക് ഹാപ്പൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ അങ്ങ് അത്തരത്തിലൊന്നും പറയരുത് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫൈൻ സീ കോഡിയർ റിലേഷൻ ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ആൾവേസ് യു നോ ബിക്കോസ് തിങ്ക് ബിഫോർ യു ടാക്ക് വെൻ യു ടാക്ക് then you cannot take back so wording is equally important when you are working in an organization ningal parayunna oro oro vaakkum valare valuable aayirikkanam adhe pole mari sweet dairyam polite aayirikkanam courtesy venam self respect venam dignity venam idokke athyavashyam aanu now uh, now see here factors of production or interchangeable elements of the production system he looked upon adhe alton mayo looked upon industrial organization adhe parayunna അയാളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ തിയറി എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം നാല് സ്റ്റഡി ചെയ്തു നാല് സ്റ്റഡി ഫോർ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ഓൾ എൽട്ടൺ മായോ ഡെഡ് ഫോർ സ്റ്റഡീസ് എൻ വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി യു എസ് എ എൽട്ടൺ മായോ ഇനി എന്താണ് ഈ നാല് എക്സ്പെരിമെന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതിൻ്റെ പരിണാമ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മളെ അനുഭ പല ഓർഗനൈസേഷനിലും ഇന്ന് നടമാടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരോ നിയമങ്ങളും നീക്കുള്ളൂ ഓർക്കണേ ഇത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൽത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇതാ ആദ്യത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് ഇത് നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഇത് പറ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മിൽസില് ഇത് അവിടെയാണ് ഇയാളുടെ ഫസ്റ്റ് എൻക്വയറി അതായത് ഫിലാഡൽഫിയ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലാണ് അദ്ദേഹം റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതായത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നോക്കൂ എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് ദ മിൽ വർ പ്രൊവൈഡ് വിത്ത് ഓൾ ഫെസിലിറ്റി ബൈ ദ മാനേജർ വിച്ച് വാസ് ഹൈലി എൻലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൺ ആൻഡ് ദ മിൽ വാസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി എ മോഡൽ ഓർഗൻ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ദി ജനറൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ലേബർ ടേൺ ഓവർ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയോ ആളുകൾ വിട്ടുപോവുക ലേബർ ടേൺ ഓവർ പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലാത്ത ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്നതിന് ലേബർ ടോൺ ഓവർ അതായത് രാജിവെച്ചു പോവുക ചിലപ്പോ പിരിച്ചുവിടുക ഇതൊക്കെയാണ് ലേബർ ടോൺ ഓവർ ആൾ പോകുന്നത് പോകുന്നതിനാണ് ലേബർ ടോൺ ഓവർ അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് വീട്ടിൽ അല്ല ടേൺ ഓവർ അല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കമ്പനിയിൽ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ട്വന്റി ത്രീ ഈ മില്ലില് ടെക്സ്റ
ദി ജനറൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ അതായത് ആബ്സെന്റിസം അതായത് ഇൻ ഓൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അതായത് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ആളുകൾ വരാതിരുന്നേരുന്നുള്ളൂ ലേബർ ടേൺ ഓവർ അതായത് ചിലപ്പോ എബ്സെന്റിസം എബ്സെന്റിസം ആണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾ ഒരു ആബ്സെന്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ചില സമയത്ത് അത് സംഭവിക്കും ചില സമയത്ത് അഞ്ച് ശതമാനം പക്ഷേ ഓർക്കണം അഞ്ച് ശതമാനം അഫോർഡബിൾ ആണ് കേട്ടോ അഞ്ച് ശതമാനം ആബ്സെന്റിസം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആബ്സെന്റിസ് ആണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റില് ആ എവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആകെ വരുന്ന പതിനൊന്ന് മണിക്കിന് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചായ പിടിക്കാൻ പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെ എവിടെ എത്ര അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാനവേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് ഇതല്ല പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി അത് പറ്റില്ല നമ്മളെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിടും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഹിയർ ദി ആളുകൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയതിനാൽ ലേബർ ടേൺ ഓവർ അതായത് ആബ്സെന്റിസ് അഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുലേ സ്പിന്നിങ് അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പെർസെന്റ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആബ്സെന്റിസം അല്ലെങ്കിൽ രാജിവെച്ചു പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ശതമാനം മറ്റൊടത്ത് അഞ്ച് ഇവിടെ അത് രണ്ട് യൂണിറ്റിൽ ഒരു യൂണിറ്റിൽ അഞ്ച് ഒരു ഒരു യൂണിറ്റിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് കാര്യം എന്താ പ്രശ്നം ആളുകൾ എന്താണ് ഈ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ അതാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ദ ഹൈ ലേബർ ടേൺ ഓവർ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്ത് എന്താ വെച്ചാൽ കുറെ എന്നിട്ട് പേർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസെന്റീവ് ദ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ആൻഡ് സോ ഡിസ് പക്ഷേ ഇൻസെന്റീവ് കൊടുത്തിട്ടും ആളുകളുടെ ലേബർ ടേൺ ഓവർ ആബ്സെന്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പൈസയാണ് എല്ലാം എന്ന് അല്ലെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ള നില അല്ല പൈസ കൊടുത്തിട്ടും ഡിസ്പൈറ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ലേബർ ടേൺ ഓവർ ഡിഡ് നോട്ട് കം ഡൗൺ നൗ എൽട്ടൺ മായോ സ്റ്റഡീഡ് ഡിഡ് റിസർച്ച് ദി പ്രോബ്ലം ഓഫ് മുലേ സ്പിന്നിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതായത് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടും യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായില്ല എന്താണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്തു ഇതാ കേട്ടോളൂ എന്താണ് റിസർച്ചിൽ കണ്ടറിയോ ആഡിക്വേറ്റ് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രഷർ ഫാക്ടിക്ക് ക്ഷീണം ജോലി ചെയ്യുമ്പോ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് ഇത് ടാസ്ക് കൊടുത്താ അവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങ ഓരോരോ സെന്റൻസും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരി ഇതിന്റെയൊക്കെ പരിണാമ ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ ഫാക്ടറി ആക്ട് നോക്കൂ ശമ്പളം കൊടുത്തു ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പക്ഷെ എങ്കിലും ആളുകൾ വരാതെയി അല്ലെങ്കിൽ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ പ്ലാന്റിൽ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ആഡിക്കേറ്റ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആളുകളുടെ പ്രഷറ് ക്ഷീണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങള് സോ ഹി ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് റെസ്റ്റ് പീരിയേഡ്സ് ഇത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യം നോക്കും ഫാക്ടറി ആക്ട് സേസ് ദാറ്റ് ഇന്നത്തെ കാര്യം നോക്കൂ അന്നത്തെ കാര്യം ഇന്നത്തെ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പിന്നിലെല്ലാം കഥകളുണ്ട് എന്ന് നോക്കൂ അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്നത് ആ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പോ ഇന്ന് നോക്കൂ ലഞ്ചിന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടീ ടൈം ഓർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീ ടീ ടൈം മൂന്ന് മണിക്ക് ടീ ടൈം അപ്പൊ റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ സെപ്പറേറ്റ് റെസ്റ്റ് റൂം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മെന്റൽ ഇത് ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാനുള്ള സമയം ധാരാളമുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യേണ്ടു അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് മണിക്കൂറിൽ മീതെ ആളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ ഓവർ ടൈം കൊടുക്കണം പക്ഷെ രണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടോ അത് മൂന്നാമത്തെ ഷിഫ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല ഇത് വന്നതിന്റെ
അതി വേറെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അപ്പൊ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂസ് മൊറയൽ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഗുഡ് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ദേ ഏൺ ബോണസ് ഓക്കെ ബോണസ് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഇയർലി ബോണസ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് ബോണസ് ഉണ്ട് അത് മന്ത്ലി ശമ്പളത്തിന്റെ ഒപ്പം കിട്ടും ഓരോരോ മാസത്തിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ബേസിസിൽ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഒരു കാർ ഉണ്ടാക്കണോ വിചാരിക്കുക കാർ കമ്പനി കാർ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ സപ്പോസ് അഞ്ഞൂറ് കാർ ഈ പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി അടുത്ത മാസം നിങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എക്സ്ട്രാ അതിന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെന്റീവ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി എംപ്ലോയി വിളിക്കാം അപ്പൊ അതുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവും പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മള് ഈ അതേമാതിരി നമ്മൾ ലീവ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കില്ല ദാറ്റ് യു നോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്ത ആ ദിവസം നിങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെന്റ് കിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡേ വർക്ക്ഡ് അപ്പൊ അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും കാരണം നിങ്ങൾ ലീവ് എടുത്താൽ ആ ദിവസത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെന്റ് കിട്ടില്ല ശമ്പളം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ലീവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻസെന്റ് കിട്ടില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ഡേസ് യു വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് കേട്ടോ അപ്പോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഫോർമുല ഓക്കെ ബോണസ് അങ്ങനെ അപ്പൊ വിത്ത് ഇൻ ഡി അപ്പൊ പോന്നേക്കുള്ള ബോണസ് ഇന്നോ അന്നത്തെ ആ കാര്യമാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ബോണസ് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി ഇന്ന് കോറിലേറ്റ് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന സംഭവം ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിക്കോളൂ എങ്ങനെയാണ് പരിണാമം ഇത് എങ്ങനെ നടന്നു നോക്കിക്കോളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ബോണസ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ ബോണസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇന്നിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ മിനിമം കൊടുക്കണം പിന്നെ ബോണസ് പല വിധത്തിൽ അടക്കുന്ന അറിയുന്നുണ്ട് എഗ്രീഷ്യ ബോണസ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് ബോണസ് എന്ന് പറയില്ല കേട്ടോ എംപ്ലോയീസിന് അത് എഗ്രീഷ്യ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയൂ അതായത് ബോണസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അല്ല ബോണസ് ശരിക്കും റെയിൽവേ അത് എഗ്രീഷ്യ പേയ്മെന്റ് ഒരു അതൊരു അഡീഷണൽ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയൂ അതിന് ബോണസ് റെയിൽവേ മാനുഫാക്ചർ ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ മറ്റേതൊക്കെ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എഗ്രീഷ്യ ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻസെന്റീവ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് നോട്ട് ബോണസ് അഡീഷണൽ ഒരു ഇൻസെന്റ് എഗ്രീഷ്യ പേയ്മെന്റ് ആണ് ഓർക്കണേ ബട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ബോണസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ആണ് ബോണസ് ഓർമ്മിക്കണം കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ സോറി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോ മിനിമം എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് മാക്സിമം ട്വന്റി പെർസെന്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് അന്നത്തെ ബോണസ് അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു ആളുകളുടെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതേമാതിരി എൽട്ടൺ മായോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹീസ് അറ്റൻഷൻ ഫാറ്റിക്യൂ പിന്നെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം അതായത് വെൻ യു ഗീവ് റെസ്റ്റ് യു കൻ അവോയ്ഡ് ആക്സിഡന്റ് അതല്ല നിങ്ങൾ വിശ്രമമില്ലാതെ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറ്റ് ഒരു ട്രക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും ട്രക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു ദിവസം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അവൻ ക്ഷീണല്ലേ ഉറക്കല്ലേ ഉറക്കം വേണ്ടേ അപ്പൊ കാണാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പൊ നോക്കൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ത്രീ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ കൂട്ടാം റെസ്റ്റ് പീരീഡ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ അവര് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു എൽട്ടൺ മായോ അങ്ങനെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വാസ് അതാണ് അത് പിന്നെ ദിസ് ലെഡ് ടു കൺസൾട്ടേഷൻ ഓക്കെ വർക്ക് ബിഗാൻ ടു പിന്നെ വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിന് അവരുടേതായ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കലക്റ്റീവ് ഡിസിഷൻ ടേക്കിംഗ് ഒരു അധികാരം കൂടി കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് ചെറിയ ചില കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ചെറിയ ചില മെഷീൻ ഡൗൺ ആയി വരിക ചെറുത് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേമാതിരി അങ്ങനെയുള്ള ക്ലീൻലിനെസ് ആൾവിസിങ്ങോ അവർ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട
ആദ്യം ഈ എൽട്രൺ മായോന്റെ അവിടെ വെന്റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ടെമ്പറേച്ചർ ശരിയായിരുന്നില്ല ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തു അതായത് വെന്റിലേഷൻ അല്ല വിചാരിക്കുക നിങ്ങളെ കൊണ്ട് റൂമിൽ ഇരുത്തി അവിടെ വെന്റിലേഷൻ അല്ല യാതൊന്നുമില്ല ശ്വാസമുട്ടല്ലേ പക്ഷെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വെന്റിലേഷൻ കൊടുത്താലോ യു വിൽ കം ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ദ നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കിട്ടിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിഡതി മേടിയുള്ള അജ അതും പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ യു ടു മെയിൻറ്റെയിൻ പിന്നെ ലൈറ്റ് ഇല്ല വിചാരിക്കുക ഡിം ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പച്ച ലൈറ്റ് മഞ്ഞ ലൈറ്റ് പക്ഷെ അത് കണ്ണ് ഇറിറ്റേഷൻ വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് വേണം അപ്പോ ശരി ഇപ്പം കൊച്ച് ലൈറ്റിംഗ് പാടില്ല പക്ഷെ നല്ല വിധത്തിലുള്ള ലൈറ്റിംഗ് വേണം ഓരോരോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ പ്രോപ്പർ അതാണ് ഇന്നത്തെ ഫാക്ടറി ആക്ടിൽ ഇതൊക്കെ പെട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് എവറിങ് പ്രൊവൈഡ് സോ അങ്ങനെ ഇത് പല കാര്യങ്ങളും അവർ ആ റിസർച്ചിൽ കണ്ടു പിന്നെ വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി വേർ യു നോ ദി ജനറൽ മാൻ ഡിഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് കമ്പനി മൂവ മുപ്പതിനായിരം എംപ്ലോയീസില് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഇവിടെ ഇത് ചിക്കാഗോലായിരുന്നു ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ചിക്കാഗോ അപ്പോ ഇവര് അതായത് ഈ മുപ്പതിനായിരം ആളുകളെ എന്ന് പറയുന്ന അറുപത് രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ആളുകളായിട്ടായിരുന്നു റെപ്രസെന്റിംഗ് ടൈപ്പിക് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കൻ പോപ്പുലേഷൻ മോർ ഓവർ വിത്തിൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് ദർ വാസ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വിധത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവര് ടെലിഫോൺ ഇതൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ടെലിഫോൺ അപ്പാരറ്റസ് ഇതൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഈ ഇത്ര രാജ്യങ്ങൾ അറുപത് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ മുപ്പതിനായിരം എംപ്ലോയീസ് അവര് ഹാവിങ് വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്കിൽസ് എല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തായിരുന്നു ഈ വെസ്റ്റേൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനി ന്യൂയോർക്ക് ചിക്കാഗോ ഓക്കെ സോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഗ്രേറ്റ് എലൂമിനേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയേഴില് നടന്നിട്ട് അതായത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇവർക്ക് ഓരോരോ ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡി വാർ ഡിസൈൻ ടു എക്സാമിൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് വേരിയിങ് ലെവൽ ഓഫ് എലൂമിനേഷൻ അതായത് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തടത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലൈറ്റ് ഉള്ളടത്ത് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോ നല്ല പ്രോപ്പർ എലുമിനേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ളടത് ദി കൺട്രോൾ ഗ്രൂപ്പ് റിമൈൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എലുമിനേഷൻ ഓഫ് ദ ലെവൽ ആൻഡ് ദ ടൈപ്പ് വിച്ച് ദ ടു ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് വേർ ദ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് റൂം പൊതുവെ പ്രോപ്പർ എലുമിനേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും that is the meaning okay adana experiment so changes in the periodically the research observed groups and kept accurate records on production avare oru product record idu angane rendu kolathil undu established regardless the level of illumination production both the control and experimental groups increase so the way ningal proper facilities provide idundi production level koodum anne pinne യെസ് ഇൽഡ് ഫർദർ റൈസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്താ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസിഡ് ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഇതില് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വേജ് പേയ്മെന്റ് മാന ചില ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് ഇതല്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെന്റീവ് ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ആ സമയത്തും അതെ അവർ കണ്ടു എന്താ പറയണ്ട പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഇറ്റ് വെൻഡ് അപ്പ് സർപ്രൈസ് ബൈ ദി ഔട്ട്കം the research team decided to withdraw all the above mentioned privileges and return to the condition prevailing at the beginning of this experiment for a while uh, you know the output fell a little uh, soon incentive withdraw the samayate output down aayi angane ee poduve group incentive individual incentive idella kodutha samayate i mean proper illumination everything a uh, human the problem or one by one sanitary sanitation ഇത് യുനോ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയി കണ്ടുള്ള സമയത്ത് ദേ ഫോൺ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ലെവൽ ഹാസ് ഗോൺ ഓഫ് കൺസിഡറബിൾ ദിസ് ഇസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നാവ് മായ ഇൻവൈറ്റഡ് ടു ട്രാവൽ പ്രോബ്ലം ത്രൂ ഫർദർ സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് ഓക്കെ നോ നോ ദ പ്രപ്പോസ് ദ ഫോളോ ഇൻ ടു ഹൈപ്പോസിസ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോസിസ് ഫോർ നോട്ട് ടെൻഡിറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേജ് പേയ്മെന്റ് ഇൻസെന്റീവ് ഹാഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നില്ലേ അവർക്ക് ഇൻസെന്റീവ് കൊടുക്കണത് അത് അവരുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാ
അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻക്രിമെന്റ് എക്സലന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടും വെരി ഗുഡ് ആണ് എങ്കിൽ നാല് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗുഡ് ആണ് അങ്ങനെ ഏകദേശം ഞാൻ പറയുന്നത് ഗുഡ് ആണെന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് വർഷം ഏവറേജ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് എട്ട് വർഷം പൂർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടണം തന്നെ ഇല്ല അവിടെ കിടക്കും പത്തും പതിനഞ്ച് വർഷം എന്തായാലേ എക്സലന്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എവറി ത്രീ ഇയറിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്തായാലേ സോ ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ടിൽ മൈ വി ആർ എസ് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എവറി ത്രീ ഇയർ ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രൊമോഷൻ ബട്ട് ഗവൺമെന്റിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അനവധി ഗ്രേഡ് ഉണ്ട് ആ സമയം ഇപ്പോഴത്തെ മൂല്യല്ല ഉണ്ട് വളരെ വളരെ അടുത്തടുത്തടുത്തടുത്ത സ്കെയിലുണ്ട് ഇനം ഗവൺമെന്റിൽ അതാ പ്രശ്നം അതായത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബേസിക് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് അങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരണം അവർ ഇപ്പൊ പിന്നെ കുറെ ഒക്കെ ഗ്രേഡ് കളർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോ പെട്ടെന്ന് മേപ്പിട്ട് വരാം മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ വളരെ ഡിഫിക്കൽ ആയിരുന്നു കാരണം പക്ഷെ എങ്കിലും ടിൽ മൈ വി ആർ എഫ് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എവ്രി ത്രീ ഇയർ ആൻഡ് പ്ലീസ് റിമമ്പർ ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അല്ലാതെ ചിലവരുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ രണ്ട് കൊല്ലം വരെ പണിയെടുക്കാതിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ കൊല്ലം ബോസിനെ ആ ബോസിന്റെ പിന്നാലെ അവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടക്കുന്ന ചിലവരുണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ല ഡു യുവർ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വാട്ട് എവർ ഇനോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ആരുടെയും ഇത് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് പിന്നെ കിട്ടിയേ പറ്റൂ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സിൻസിയറായി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഏത് ഏത് അത് പ്രൈവറ്റിലും അതെ എല്ലാം കേട്ടോ പ്രൈവറ്റിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രൈവറ്റിലും ഉണ്ട് അനുഭവിച്ചതൊക്കെ എത്രയും എൻജോയ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായില്ലേ വിൽ ബി സർപ്രൈസ് ദാറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ വി ആർ എസ് ഐ ജോയിൻ ടെൻ അക്കാഡമിക് എസ് സീനിയർ ഫാക്കൾട്ടി ഇൻ ഹൈദരാബാദ് ജസ്റ്റ് വിത്തിൻ വൺ ഇയർ ഐ ഗോട്ട് പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് ബിക്കേം പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നാഷണൽ കോളേജ് ടു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ഐ വർക്ക് ആസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് നാഷണൽ കോളേജ് ദൻ ഐ ബിക്കേം ഐ വാസ് പ്രൊമോട്ടഡ് as regional head appo endana parayunna ja government il mathalla private il adhe joli cheedal adinde edhaya balam ningal kaanam chumma kittilla adile you have to do lot of sacrifice anrayile adayade pinne ningal kelavarunde endu joli cheyidha endha kaaryam nokke adhe mari pinne pallarum joikkunnunde pinne you know some many 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 state government employees are also studying mba oru kutti parayan lai adayade she is 50 year old or something are എന്തായാലും തന്നെ അവിടെ പ്രൊമോഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കലി അപ്പോയിന്റഡ് സംതിങ് ആണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ അല്ല സ്റ്റഡി ദാറ്റ് സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളായിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഗെറ്റ് ദ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡോണ്ട് യുനോ എക്സ്പെക്ട് എനിതിങ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിത്തൌട്ട് എക്സ്പെക്ടേഷൻ സംടൈംസ് ഇനോ ചാൻസ് വിൽ കം കാര്യം മനസ്സിലായി അതല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടില്ലേ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ് പിന്നെ എനിവേ so uh, first uh, here now um, second hypothesis the changes in supervisory technique had improved pinne vera oru karyam supervisory techniques in the changes also sometime technical department le production increase here you know uh, by adopting certain new methods you know by techniques you can uh, increase your production then another റിലേ അസംബ്ലി ടെസ്റ്റ് റൂം എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇത് വേറൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് എലക്ടർ മായോന്റെ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെസ്റ്റ് റൂമിന്റെ ഇതാണ് ആളുകൾക്ക് ദ ഗ്രൂപ്പ് വെർ പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് എന്താ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻസെന്റീവ് പ്ലാൻ പി ആ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് റൂമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഓരോരുത്തർ എത്ര പീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോരെ ഇപ്പൊ വാച്ച് അസംബ്ലി ആണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര വാച്ച് അസംബ്ലി ചെയ്തു എത്ര ടെലിഫോൺ എത്ര ടെലിഫോൺ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്തറിയോ പീസ് ബേസ് അവർക്ക് ഇൻസെന്റ് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോ ഇനീഷ്യലി ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് വെന്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇറ്റ് റിമൈൻഡ് കോൺസ്റ
അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസെന്റീവ് പ്ലാൻ വാസ് എക്സ്പെൻഡ് വിത്ത് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ റിസർച്ച് പീരീഡ് ആൻഡ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് വാർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് വേർ റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ദർ വാസ് എൻ ആവറേജ് റൈസ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫോർട്ടീൻ മന്ത് ദ റിസർച്ച് ടീം കൺക്ലൂഡഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് വാസ് നോട്ട് കൺഫേംഡ് സിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് വേജസ് ബട്ട് സംതിങ് ഐസ് വേജസ് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയോ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള വേജസ് ഉണ്ടെന്ന് അതായത് നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ബുക്കിലുള്ളതല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ദർ ആർ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ദർ ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് അത് നമ്മുടെ സാലറി യുനോ ബേസിക് പേ ഡി എ ടോട്ടൽ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് ഓവർ ടൈം ഇതെല്ലാം കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല ജീവിതത്തിൽ മറക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശമ്പളം കിട്ടിയാലും ശരി ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ശമ്പളം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുക ക്യാഷായിട്ട് ഒക്കെ കൂട്ടി പക്ഷേ മറ്റുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വിചാരിക്കുക നേരെ അമർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് ട്രാവൽ കൺസ്യൂഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അലവൻസ് കൺവീനൻസ് അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് അതായത് ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി തരികയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ചില സമയത്തൊക്കെ ചില ഓപ്പറേഷൻ ചില സംടൈംസിനോ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഒക്കെ വരെയുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കമ്പനി വിൽ ബിയർ അവർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിൽ വിൽ ബിയർ ഈവൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ സെർട്ടൻ സ്കീംസ് ആർ ദർ യുനോ ഹിയർ ആൾസോ കാരുണ്യ പദ്ധതി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ് പുറമേ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസെൻറ്റീവ് അതായത് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അലവൻസ് അതേ പ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അലവൻസ് അപ്പൊ ഇത് ക്യാഷ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതാണത് പഠിക്കാൻ പോയി ഫീസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതാണത് അപ്പൊ അത് നിങ്ങളുടെ ഇറ്റ് യു കനോട്ട് യുനോ ഡിമാൻഡ് കെയർണോ ഇത് വാട്ട് ദൻ ഗീവ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അപ്പൊ അതേ മാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂടർ മടിയാം കാശില്ല ഓക്കെ യു കൻ ടേക്ക് ലോൺ but that facility should be there no that is conveyance loan facility should be there in the company then only they will give, give the loan no then suppose if you want to construct house housing loan facilities help a company in the area you can take loan no and then subsidy interest subsidy so many things appo idella indirect aanu so direct plus indirect incentive will ultimately will make employees happy anta idana parayalla ചില സമയത്ത് ആ വേറൊരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിത ചെലവ് നടത്താനേ പറ്റൂ നിങ്ങളെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കും ഭാര്യയും കുട്ടിയൊക്കെ ആയിട്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ അതർ ലയബിലിറ്റീസ് സപ്പോസ് കുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സപ്പോസ് ഇനോ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ് ഓർ വാട്ട് ഇത് യു ഹാവ് ടു ലിവ് അനദർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഇനോ വാട്ട് ആർ യു വേണ്ടി ഡു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഇൻസെന്റീവിൽ പല പല ഇതുണ്ട് സൂപ്രാനേഷൻ സ്കീം മറ്റേ സ്കീം പല 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 കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് എംപ്ലോയീസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ പിന്നെ സോ മായോ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓൺ ദ ഇൻഫോർമൽ സോഷ്യൽ പെട്ടോ വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ദേർ ഇൻ എ ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാനും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കുന്ന മാതിരിയാണ് ഇത് മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം മെന്റൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറൈ മാനസിക വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും വർക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഏയ് ഇനിയിപ്പോ ആ കമ്പനി പോണം എട്ട് മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം അയ്യോ അവിടെ ഇരിക്കണ്ടെ ചാത് പോലും വലിയ കിട്ടുന്നില്ല ലൈറ്റ് ഇല്ല കണ്ണിന് ഇറിറ്റേഷൻ അതാണ് ചാപ്പട കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല യു വോണ്ട് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ കാക്കനാട് this three years back there was an article in malayalam manorama says in just in front of uh, info park one company you know it says means you know small small uh, you know cubicle everything you know one one company
before going to the toilet, you to enter in the register. It came, still I am having that article in my hand. If you want, I can show you that. It appeared in the newspaper for 500 people in an organization, one toilet. Ladies and gents combined. Not only that, one person can go only one time. And that also you have to enter into that register. Because, you know, because another person has to go. It happened, you know. Then afterwards, this was reported in the newspaper. And previously, people were not knowing. This was going on for the last three years. But one incident, which I don't want to highlight here, one incident took place there. So, uh, the reason I am not uh, telling, uh, maybe somebody is knowing. See, then the matter was reported to Labor Commissioner. Yeah, joined, uh, you know, regional labor commissioner is there. He is controlling three, four districts. And he came and he found this problem. So, you now what do you found? In such establishment, if you go, there is a pressure, you know. You cannot go to the toilet, you know, like that, you know. No restroom, nothing. If there is no space to move. That's why I am not going to do Proper ventilation, this type of things are okay. Now, let me tell you one thing more as per the Factory Act. When you construct a building, proper, you know, this uh, spacious uh, movement, you know, uh, space, illumination, uh, lightning, you know, then there is slippery, should not be there. That slippery, you know, with the part of the rust room, and the paint in the chamber, the paint is irritated, you know, the color of it. Industrial restroom, fan AC ladies as per the factory at 10 minutes rest in between, you can additionally you can give. Then other the reason, you know, by factory act because they are having a lot of tension because you know more than a man, uh, ladies are working more. Men they are working in the office. When they go back to house, that much work will not be there. Only small, small, small. But ladies, you know, could take care of husband, children, cooking, plus office also, uh, washing also. So many that in nearly 14 hours she has to do. Whereas eight, eight hours or nine hours husband is doing. So all the tension will be there for uh, uh, ladies, actually a little more. So free mind, you know, should be there. Otherwise, the, uh, some accident or something will uh, take place. That is the reason why in the Factory Act, there is a provision to provide restroom in a factory. Now, remember, roads and, uh, you know, many, uh, this thing, lighting, everything in industrial canteen, ambulance room, ambulance room, where first aid can be given. Eh? Everything. And pure drinking water, pure drinking water and uh, hot, hot water. They everything we have to give. Okay, these type of things are okay. Now, now uh, I, I remember one thing. Before you commission that plant, you know, factory, uh, the deputy director of factory should visit that company. He has to check each and every parameter. Then only he should issue the letter of that, uh, uh, you know, that um, everything is okay that no objection certificate to perform, to, to commission that plan. Because after seeing, see whether the building is okay, whether it will collapse, whether it is, you know, staircase proper, wide stairs, stair, and when not only that, you know, when you want to lift some materials or something, and the parking areas and lift is working properly, and maintain properly, everything you have to check properly, afterwards only the sanction will be given. So this is called fact A. Now, another thing, you know, Human Attitudes and Sentiment Experiment in 1928. This is the third experiment Alton Mayo did in this particular place. Okay. So, Human ad, uh, Attitudes and Sentiment 1928-31. Next study, Alton Mayo and his team conducted 1928-31 was Human Attitudes and Sentiments. Okay, 
ഈ സെന്റിമെന്റ് നോക്കൂ ഒരു വേർഡ് ഇപ്പൊ എന്താ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന സെന്റിമെന്റ് നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള സെന്റിമെന്റ് എത്ര അപകടകരമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഏത് വിധത്തിലൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാവരും അവിടെ പോകണം അല്ലെ പാലയിലും മറ്റേതൊക്കെ എന്താ കാര്യം അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണോ തെറ്റോ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അതിനോട്ട് ഐ ഡോ വോണ്ട് ഇൻവോൾവ് എനി പൊളിറ്റിക് പറയുന്നത് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താ അക്കാഡമിക്കൽ എടുക്കൂ നോട്ട് എ റിലീജിയസ് ഓർ വാട്ട് വി ഡോ വോണ്ട് ടോക്ക് എനിത്തിങ് വി ആർ ഓക്കെ അക്കാഡമിക്കലി വി ആർ ഡിസ്കോഡ് സെന്റിമെന്റ് many uttered that word you know they tell told that matter it was taken in a different manner by some other guru he sent a man nammale sadhi endengilum parayumbo valare valare sadhi chittu vena oru karyangal parayan company il adhe prakaram kada oru oru word nammal parayumbo perki perki ittu venam parayan allenga samayathu adu mari nammade endha parayanda കുത്തി കുഴിക്കും മറ്റേ അത്ര അപ്പൊ സെന്റിമെന്റ്സ് എന്റെ സെന്റിമെന്റ് അല്ല നിങ്ങളുടെ എന്റെ എമോഷൻ അല്ല നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് സോ യു ഹ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് തിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഈസ് ദ ആർ ഹാവിങ് ഡിഫറൻസ് ടൈ സി നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാര്യായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല വിധത്തിൽ സന്തോഷകരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലാണോ നമ്മൾ നല്ല വിധത്തിലായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ എടുക്കുന്ന വേറെ വിധത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഒന്ന് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ പ്രോപ്പറായി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ സെന്റിമെന്റ്സ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല സെന്റിമെന്റ്സ് ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ വിധത്തിലുള്ള സെന്റിമെന്റ് ആണ് അതിപ്പോ ഓരോ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ കസ്റ്റംസ് എവറിതിങ് റിലീജിയൻ എവറിതിങ് ഇസ് ഇൻവോൾവ് അപ്പൊ ഞാൻ എലാബറേഷൻ അതിൽ പറയുന്നില്ല കാരണം അത് കോൺട്രവേഴ്സിയൽ ഇതാണ് സെന്റിമെന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാലോ ഓരോരോ കാര്യം ഓരോരുത്തരുടെ സെന്റിമെന്റ് എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാൻ പറ്റി ഹ്യൂമൻ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താണ് നമ്മളെ we and we are happy our attitude will be positive we are unhappy nammal valare oru endo parana nammude endo ellam poi endra nilikkulla attitude aanu yeah. ivum appo nammude human attitude positive aanu sentiments ode nammal control cheyana sentiments nammal oru emotion idellam nammal control cheyana organization aikotte evade aikotte keto attitude ode nammal nammal positive attitude aayid parayanamikana pinne ibada oru karyam parayande pothe nammude കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്താണ് ഈ കേരളത്തിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് എപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഇതായിട്ടല്ല പറയാം അനവധി സ്റ്റേറ്റിലത്തെ ആളുകളായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കേണ്ട ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത എത്രയോ വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെ എന്നുള്ള നൽകിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് ഒറ്റ വേർഡ് ബാക്കി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു വാട്ട് എവർ ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു തിങ്ക് യുവർ എ സെൽഫ് ബൈ നിയർലി ട്വന്റി നൈൻ ഇയേഴ്സ് വൻ ഐ വാസ് ഡൂയിങ് recruitment in the central government i had an opportunity to interact with the various candidates coming from all parts of the country including andaman and goa even lakshadweep manipur mizoram bengal bihar everything so one thing i found common everywhere but in one thing you know nammade കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കണ്ട ഒരു പ്രശ്നം ദി ആർ സോ ബ്രില്യൻറ്റ് ഇൻ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എവറിതിങ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ മെനി പീപ്പിൾ സം ടൈം യൂസ് ടു ഫേ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം മീ ഫ്രം മൈ വാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് വർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് Forty-eight years experience, I am just telling you. The return test, you are so talented, brilliant, and you will clear the test, everything. But in the personal interview, there is a possibility, not all, some, they definitely they will lose because of their indifferent attitude. indifferent no tolerance no patience no maturity sometimes interviewer we may ask many questions directly or you know idu thala tirinjittum avadun ingottum okka chekku podaram i have when i was appearing in railway examination they asked me the distance between uh, bombay victoria terminus railway station and uh, ernakulam railway station what is the total uh, distance kilometer 
So it is, I told her 2,600. Then afterwards, you know, they will ask, why, sometimes, you know, after asking many, many questions, they will ask, same question from Ernangulam to uh, Bombay, Victoria Terminal Station, same question, just to talk. At that time, if you think that, you know, why you are making me fool, that distance, distance will remain same. And why you are asking again and again, from there to here, here to the, see, they are checking your patient, tolerance, everything, you know, sometimes. So, many times I have seen, our attitude, we are failing in three ways. One, communication. I am not talking about each and everybody. I am talking few. Okay. Communication failure. Okay. You will, we will speak uh, English in Malayalam. You know, like that. No? No, proper communication is not there. Some people I am just telling you. Some candidate. And sometimes domain knowledge is not there. Because in English, Engineering degree or something, they are learning. 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 They are Central government in the appointment letter, Edwina, Rubitan, Diamond Sumbler. Amma, 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 either it was written to Column Bedavaria. Appointment letter was the digital government because of mistake committed at the last woman. And uh, I took back, even I gave the appointment letter to him finally. And just a few minutes, uh, guess to give back. Let me uh, please show that. Then I took back and I didn't give. I told that I will send you by post. I never send by post. Reason being, one example you want to know. No. In Hyderabad, it happened. You see, here uh, we want, we, we imported one 13 crews worth uh, one machine or something like that. We want a technician, one senior technician to operate that. We just, uh, I, I don't want to tell you, sorry, summary I'm just telling you. To, we invited uh, people uh, application from each and every place from the country and uh, you know finally return test everything was conducted and uh, in the personal interview uh, i found that one to one or two persons only uh, uh, qualified for the personal interview one was from or you know kerala and uh, you know whatever questions and you know, there was a big committee on the government of india this thing you know so all these people were there and the uh, director, everybody was the general manager, production, design, everything, mechanical uh, engineering department, everything was there. And uh, definitely as a HR head, I was also there. Now listen, uh, I, you know, I remember, techn I remember the technical post, I never used to ask any question. One bad thing is that if I ask any question, definitely the man will fail. That is a problem. So I purposely decided not to ask any question. Because if I ask question, I know that sometime he will lose his post. So it happened many times. Parents like Kalatara kind of build. About the Yan Chodi can have the Alpudum. About the Kayan and Port Argon get it over. So here, what happened? No. Everything was the, uh, in the person to be asked as questions and he gave the answer. Every answer he gave. We were also happy. Committee members were very, very happy. Finally, uh, so, you know, here, one more thing I just want to tell you. How the interview will start normally? By introducing, suppose if we call any candidate, so he will uh, introduce himself. I am coming from so-and-so, 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 so-and-so. I am working in so-and-so company. I have a total experience. I am having the qualification of so-and-so, so-and-so. My father is so and so, whatever is there, you know, family background, married or unmarried or whatever. That is the normal way, you know. So that afterwards, you know, we started question. After this, we started questions and he gave the perfect reply. You see, appointment letter was ready. We handed over the appointment letter to him. Finally, we asked one question. Okay. Incident and I live 
എത്രയോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയാം അതായത് എന്നിട്ട് ഈ പയ്യൻ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവസാനം ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിച്ചു അത് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചേ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാറില്ല എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ അല്ല അതേമാതിരി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങളോടുണ്ടോ ചിലവർക്ക് ഉണ്ടാവല്ലോ സാലറിയോ ഡേറ്റ് ഓഫ് ജോയിനിങ് എവരിതിങ്ങിനോ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സിനോ അവർക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റൻഷനോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടി വരും കാരണം അവിടെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പഴയ കമ്പനിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങോട്ട് പോരെ കളിച്ചു ഓർക്കണെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആരറിയോ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഗ്യൂസ് സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഡയറക്ടർ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ ജനറൽ മാനേജേഴ്സ് മെനി അതർ പീപ്പിൾ വർക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ട്വൽവ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ ഹി ആസ്ക് വൺ വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ദ കമ്മിറ്റി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയാം I am really sorry to inform you that you people didn't show the courtesy of introducing yourself to me. You, that is, Indra Committee, didn't show the courtesy of introducing themselves to him. See, the word... you can tell other things you know sir kindly introduce kindly yeah, tell me about you we will tell no there is no problem matter but he told that you people didn't show any courtesy i was repeated actually very senior persons were sitting and this person was asking the we were not that in never shown a courtesy of introducing ourselves to him so what i did i controlled the situation i just told he sir listing is signed is government of india he is director and uh, i just told only about me only my name not the reason then other people i introduced but when i am introduced i was introduced other people i told them so and so degree de- uh, sorry department quality assurance department production department everything in designation but myself only name i told no designation finally it just you will surprise i told him and kindly give me that appointment letter give me that just i want to see that once again i took back the appointment letter i kept with me and i told him i will send by post see you know very well what i told when he went i just tear that appointment letter and put in the waste paper basket others were shocked they asked sir what happened with them i told he is not deserving to be appointed actually as a chair head i to ensure the right person should be selected for the right uh, you know uh, place you know so it is my duty to give the right person and he is not a right person and discipline is not there and uh, even if you uh, suggest or recommend i will not recommend please remember without hr recommendation my chairman managing director will not approve the committee proceeding so this type of things are the hello so attitudinal changes sometimes you know will we had, we should be very very careful yeah, not the some people i am just telling you positive attitude should be there always okay so i face many 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 many, many things are this only one i told okay many the incidents are the so we are so എത്ര ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയാലും ശരി നമ്മൾ എത്ര ബ്രില്ല്യൻ്റ് ആയാലും ശരി പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഡിസിപ്ലിൻ പാലിക്കണം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോസിറ്റീവ് നിങ്ങൾ സംടൈംസിന് മെനു ഗോ ടു സം അതർ കം ഓട്ടോമാറ്റിക് വിൽ ബിക്കം ഡിസിപ്ലിൻ ഞാൻ അത് ചോദിച്ചോക്കട്ടെ വെൻ വി ആർ ഇൻ കേരള വി ആർ വി ആർ സംടൈംസ് നോ നോട്ട് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എല്ലേന് റൈറ്റിന് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യണോ അത് ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ അവർ ചിന്താ പറഞ്ഞു എന്നല്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോഴോ പോറിൽ പോകുമ്പോഴോ എങ്ങനെ ഹൗ യു ആർ ബിക്കമിങ് ഡിസിപ്ലിൻ that means you know that if you do that you will be out same way apo nammal sadhikanda kaare pomba attitude ever ever we are we it should be positive adana nammal sadhikanda okay apo social forces they became convinced that behavior of workers nammude workers inde behavior nammude electron mayo inde endana avaru alu parayunnathu ennu cha ibada evadeyana okay idu 200 worker adu paranju opi edad ah അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ഷുഡ് ബി 
വളരെ നല്ല ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ ബിഹേവിയർ വർക്ക് പ്ലേസില് നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിന്റെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സോഷ്യൽ ഓർഗന എൽട്ടൺ മായോ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റി ഇൻവെസ്റ്റർ ഹെൽഡ് കമ്പനി ടു ഒബ്സർവ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് പെർഫോമിംഗ് എ ടാസ്ക് എ നാച്ചുറൽ ഫിലിം സോ അത് ഇൻട്ര ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അതായത് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രൂപ്പും മറ്റേ ഗ്രൂപ്പും അപ്പൊ അതില് അവർ നിന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് പ്ലാൻ അത് ഇപ്പൊ ഐ ടിയില് ഐ ടിയില് യുനോ ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഡൂയിങ് വൺ തിങ് അനദർ ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഡൂയിങ് സംതിങ് അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ എവറി തിങ് ദർ ആർ സോ മെനി ഗ്രൂപ്പ് ദർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ദർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് ബേസ് ഓൺ റിമമ്പർ ഇൻ ഐ ടി എവറി ബഡി വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ സിമിലർ സാലറി ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് ദർ ഗിവിങ് ഇൻസെന്റീവ് ഇഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പെർഫോമിങ് വെൽ ദേ ബിഗ് വൺ മോർ if this group is performing less they will get less that is also the so in the group forces apa group incentive plan group incentive plan is applicable only for the group people who are involved in the group okay adana avada group dynamism should be the dynamic group dynamic avada work in aalukale valare almarsa naranna aalukale appo it lokka thaneya group ana keto appo so one should not turn out too much ഈ വൺ ഹി ഡിസ് നോട്ട് എ റൈറ്റ് അത് അത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെന്റീവ് പ്ലാൻ മാനേജ്മെന്റ് ടാർഗറ്റ് സി ഈ ഗ്രൂപ്പിന് ഓരോരോ മാനേജ്മെന്റ് യുനോ ദർ ഫിക്സ് ഇൻ സെറ്റൻ ടാർഗറ്റ് ആൻഡ് ദ ടാർഗറ്റ് യുനോ ദർ മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആ വാട്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് മീൻസ് ഗിവ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ബിഹേവ് ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് hey maybe you are an excellent knowledgeable person no problem at all but when you are working in a group how you are behaving you to change your attitude because in a group all are equal highly talented person knowledgeable person you should accept others opinion you should give your opinion you should accept others opinion also okay and uh, listening ability should be there communication uh, skill should be there pleasing personality should be there and uh, you have to control your emotions whatever others tell you tell you no so many things are there and you have to do the presentation also suppose your own version you have to do the presentation after which you know, there will be a leader in a group it again a group dynamics okay so alton elton mayo adana parada the work felt the behavior of the research team had nothing to do with the management and the general economic condition of the plant appo ide ide endana sambham per minute rate buster rate buster am na an employee who is highly productive and exceed the formally agreed rate of output for the particular task adayade ore employees ne employee ki task enda fix cheyidarna adile meeda poguna aalukaleyana rate buster ennu parayunde rate buster adayade an employee who is highly productive and exceed the formally agreed rate of output for the particular task while this is advantage pakshe ibida enda prashna nu cha ide valare advantage aanu management nu pakshe ide prashnam varu kaaranam enda kaaranam nu cha ningal kooduthal product cheyana samayathe ningal ithra produce cheyam ennu kaanikka vijarikka adayade oru watch o allengil vera endengil ottekke ningal ithra piece ningalku undaakam ennu ningal kaanichu vijarikka pakshe ningalde ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളോട് വിരോധമായിരിക്കും ചില സമയത്ത് കാരണം അവർക്ക് ഇത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നം അതിൽ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആണത് പക്ഷെ ഇവിടെ നന്നായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻസെന്റീവ് ഫ്രണ്ട് ദ കമ്പനി പക്ഷെ അത് ചിലവർ അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം ആ ലിമിറ്റ് ആ ഇതിൽ ടാർഗറ്റിൽ എത്താൻ ചിലവർക്ക് എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി യെസ് the work we would interfere in the extra departmental throughout expert in an important that la karyangal nokate one should not miss human apo elton mayo and his team concluded yes follow one one should not miss the human aspect of the organization yan paranju emphasis in technical and economic aspect of industries adayade technical aspect um pen adey marilla economic aspect ellam or or industries inde economically viable aanu thokka nokanam pinne Hathorne experiment suggested new mix of managerial skills, managerial skills, see, 
ലൈറ്റ്നിങ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക സൂപ്പർവിഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ മാനേജർ സ്കിൽ ഇൻ അഡീഷൻ ടു ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ ദ മാനേജ്മെന്റ് ഷുഡ് ഹാൻഡൽ ഹ്യൂമൻ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ചില സമയത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കി ഹ്യൂമൻ അത് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ചില ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ചില സമയത്ത് അപ്പൊ ഓരോരോ പ്രോബ്ലം അതൊക്കെ എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ കയ്യിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഇത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയില്ല ചില സമയത്ത് പക്ഷെ അത് അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർ അറിയിക്കുക അപ്പോ ഹൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദോസ് ഇഷ്യൂസ് അതൊക്കെയാണ് എച്ച് ആർ മാനേജറുടെ കപ്പാസിറ്റി ചിലർക്ക് അതേമാതിരി ഇപ്പൊ നോക്കൂ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളും കണ്ണിന് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേമാതിരി അവർ വന്നിട്ട് പറയും സാർ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈനെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് തലവേദന വരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ലൈൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് വി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഹ്യൂമൺ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് വി ഫോൺ ദാറ്റ് നോ പർട്ടിക്കുലർ ലേഡി വാസ് ഹാവിങ് സിവിയർ ഹെഡ് ഏക്ക് ആക്ച്വലി വെൻ പിന്നെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു അവസാനം പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ ലൈബ്രറിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ജോലിക്കൊന്നും പ്രശ്നമില്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ആക്കി കാരണം മറ്റേ കുട്ടി അവിടെ പ്രൊഡക്ഷനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത കുട്ടിയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ണിന് കഴിച്ച നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഹെയർ ആക്ച്വലി ഫാമിലി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എടുത്തത് ലൈബ്രറിയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ ഷി വിൽ നോട്ട് ലൂസ് എനി സാലറി ഒരു വാട്ട് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മെനി കോൺഫ്ലിക്ട് വിൽ ബി ദർ ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ ഓരോ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഇറ്റ് ഡിഫ ഓൾവേസ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് വരും അതൊക്കെ ആമിക്കബിളി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കുക പിന്നെ ഹാത്തോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് സജസ്റ്റഡ് ന്യൂ മിക്സ് ഓഫ് മാനേജർ സ്കിൽ പുതിയ മെത്തേഡ് ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ പിന്നെ ഓവർ എം ടെക്നിക്കൽ പ്രോഗ്രസ് സോഷ്യൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് അതേമാതിരി ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഹാർമണി ഹാർമണി ബിറ്റ്വീൻ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഹാർമണി എമങ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻഫോർമൽ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം നല്ല റിലേഷൻ ഹാർമണി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചാരി ഹാർമണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാണ്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് കണ്ടിട്ടാണല്ലോ ഓടുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ പാല പാലയിക്കോട്ടെ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അല്ലേ പറയുന്നത് എന്തായാലും അർത്ഥം ഹാർമണി എല്ലാവരും ബ്രദറിലി നന്നായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതിനൊക്കെ കിടന്നിട്ട് അവരും ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്നത് അതേമാതിരി കമ്പനിയിലും ഹാർമണിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം വയലൻ്റ് ആയാൽ ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വയലൻ്റ് ആയുള്ള എത്രയോ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പുറത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ പരിതാപകരമായ സ്ഥിതിയാണ് പലയിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നുള്ള ചില ഓർഗനൈസേഷനൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഫരിദാബാദ് ഗാസിയാബാദ് ഇവിടെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും കാൺപൂര് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉലൂദിയാന അതേമാതിരി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും കോഡിയർ ഇതാണ് നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് വേണ്ടത് നോ അടുത്തത് എഫ്സെന്റിസം ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്താണ് എഫ്സെന്റിസം നോക്കൂ ഇവിടെ ഡ്യൂറിംഗ് വേൾഡ് വാർ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഓക്കെ ദി ടേൺ ഓവർ ഓഫ് ദ ലേബർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അമേരിക്കയിലെ എഴുപത് ശതമാനം ആളുകള് ജോലി വിട്ടുപോയി എഫ്സെന്റിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇറഗുലറായി എഴുപത് എഴുപത് ശതമാനം യെസ് അലാമഡ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് ത്രീ ഇൻഡസ്ട്രീസ് റിക്വസ്റ്റഡ് മായ ടു സ്റ്റഡി പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹെവി ടേൺ ഓവർ ആളുകൾ വിട്ടുപോകുന്ന എന്താണ് അൺജസ്റ്റിഫൈഡ് ആബ്സെന്റിസം ഒരു കാരണം ഇല്ലാതെ ആളുകൾ ഓഫീസിൽ വരാതിരിക്കുക ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് റെമഡിയൽ മെഷീൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ അൾട്ടൺ മായോട് അൾട്ടൺ മായോട് ഇതൊന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് എഴുപത് ശതമാനം ആളുകൾ ആബ്സെന്റിസം ആളുകൾ വരുന്ന വരാ രാജിവെച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റഡി
അതേമാതിരി അങ്ങനെ ചില ചില പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്ന് ടീം ഫോർമേഷൻ അതെല്ലാം നടന്നു അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഓരോരോ കമ്പനിയിലും ഇൻഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ബേസ് ഓൺ ഹാപ്പ് ഇനി ഗ്രേറ്റ് എംഫസിസ് വാസ് ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഓൺ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ സ്കിൽസ് ഓ അവരെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എൽട്ടർ മായോ സജസ്റ്റഡ് many many industries to give proper emphasis uh, you know on the development of human relation skills apo a human relation skill develop cheyan vendittu parnu adu alavulade nalla paraspara dharana nalla nalla dindanum alavu raju julia allengu povu apo based on hathorn study scholars have identified the following aspect social norms adayathe organizational effectiveness effective organization nalla ഓർഗനൈസേഷൻ എഫക്റ്റീവ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഗ്രൂപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതേമാതിരി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻസെൻറ്റീവ് കിട്ടും അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിലാകുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ബിലോങ്ങിങ്നെസ്സും കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ് ഐഡന്റിറ്റി വിൽ വിത്ത് യുനോ സംഭവം തേർഡ് റിവാർഡ്സ് ആൻഡ് സാങ്ഷൻസ് ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഉണ്ടായി റിവാർഡ് വളരെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്നതാണ് ഇതിൽ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ജോലിക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ റെക്കഗ്നേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ചിലവെടുത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പത്മശ്രീയോ എന്താ പറയണ്ടേ അതേമാതിരി പത്മവിഭൂഷണം അതേമാതിരിയുള്ള അത് അത് ഒരു റിവാർഡ് ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ചിരിയും ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ സുപ്രസിദ്ധ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയല്ലേ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നതാണ് ധ്യാൻചന്ദ് നമ്മുടെ ഹോക്കിയിലെ മിൽക്ക സിംഗ് ഫ്ലൈങ് സിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ആ പീരീഡിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സ് പങ്കെടുത്ത മിൽക്ക സിംഗ് മിൽക്ക സിംഗ് ചന്ദികളിലാണ് ഇപ്പൊ മരിച്ചു ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് മരിച്ചവൾ കോവിഡ് ആയിട്ട് അയാളെ അയാളുടെ ഭാര്യ മരിച്ചു ഓർക്കണേ അദ്ദേഹം ഒളിമ്പിക്സിലെ വൺ അതേമേ നമ്മുടെ പി ടി ഉഷ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ പി ടി ഉഷയ്ക്ക് മെഡൽ പോയി അതേമാതിരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫ്ലൈങ് സിക്ക് ആയ മിൽക്ക സിംഗിനും പോയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാം പീരീഡില് ഒളിമ്പിക്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്ക് അർജുന അവാർഡ് കൊടുത്തത് ഈ മരണത്തിന്റെ ഏതാനും കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കൊടുക്കാൻ പാടോ ഏത് കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ ഒപ്പം ഇത്ര അഗ്രഗണ്യനായ ഒരാൾക്ക് അർജുൻ സിംഗ് അത് അർജുന അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പാടോ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് എത്ര പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയോ ആള് ലോകം തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കെ വളരെ അഡ്മിർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇത് ആ ആളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത അമ്പത് അമ്പത്തൊന്നിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത അറുപത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആളൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുന അവാർഡ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പയ്യന്മാരുടെ അവാർഡ് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഇൻസൾട്ടിങ് വേണ ഇനി വേറൊരു കാര്യം മലയാളത്തിൽ നടന്ന ഒരു വേറൊരു കാര്യം നോക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ മധു സിനിമ നടൻ മധു മധു എത്ര സീനിയർ ആണെന്ന് പറയാലോ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ ഒപ്പം സാത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ച് അറുപത്തിരണ്ട് അറുപത്തി മൂന്നില് ഓർത്തോളൂ അതിന് ശേഷം എത്രയെന്നാ എത്ര വർഷമായിരുന്നു ചെമ്മീനിലും മറ്റേ ആ ആൾക്ക് ജയറാമന് പത്മശ്രീ കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ജയറാമൻ എന്നാ വന്ന് മധു എന്നാ വന്ന് നിങ്ങൾ ഈ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അവാർഡിനുള്ള പ്രത്യേകത ബാക്കി ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് റെക്കോർഡഡ് മെസ്സേജ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവാർഡ് ഇതല്ല നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവാർഡ് തരും അതേമാതിരി ഇനി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാം നല്ല ഗുഡ് സജഷൻസ് നിങ്ങളുടെ മെറിറ്റോറിയ സർവീസ് അതൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ ഉണ്ടാവും എനിക്കൊക്കെ നാല് നാല് അറ്റത്തെ മെറിറ്റോറിയ സർവീസ് അവാർഡ് ഉണ്ട് ഈ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതേമാതിരി സജഷൻ അവാർഡ് എല്ലാം കിട്ടി അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ടു ഹാവ് മോർ യുനോ ഇത് നമുക്ക് കമ്പനിയുടെ ലോയൽറ്റി കമ്പനിയോട് കൂടെയുള്ള ലോയൽറ്റിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എല്ലാം നമുക്ക് കൂടാനും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാനും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകും അപ്പൊ ഇതൊക
some people with little guidance. Moon category. We supervision and love. Nella supervisor Anand and Dingle. Fantastic result will be there. Okay. The democratic administration is the democratic open door policy. Whenever uh, employees are having any pro problem, and Matanava, I'm going to collect it by a little rumor. I'm going to do it. I'm going to go in the other way. 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 That is called open door policy. Any time you can come inside, door is not uh, closed. You can come and discuss, get out. I can't repress them, carry forward a la. Patane, follow you. Sadikin, Sadikin, Sagiling, Sagila, that's all. Sadiling and Dundu. Avaria. I were employed your person on a villa. Alay there, very employed in order and then a tear, I wish it very energy. If you can do, do it and tell him, I will do, I will try to do. If you, it is not possible, then you should tell him, no. Paramati and Dugunda, Sadikilla. Communication gap about it. Communication gap already create problem in an organization. Not only organization, how do Okay, so we are all social beings. Namaka interdependent on the group activity. We can have more product there. Recognition, social security. Security and number job and security. Namaka Pudun Shasha the Maya, Rijova and I Pudun, Ravisha, Inventi Tunnel, eleven Gasapurna. Ava security, Matrula, Job of Gitapara, as a secudum Budiana. And as a dangerous way for one battle, Arandaja, Uri Pedi, the land, comfortable in Mukjuri and a particular place I go day, and they go to Bella Freedom. I'm going comfortable way working and la atmosphere creating under the Urembara Dutiana. Pinna. Non-economic matter, that is in, indirect incentive. Okay, indirect incentive. Pina. Yes. Habit attitude in Yambarno. Pina. Consultation. That is, you know, uh, employees who would consult the uh, consultative process. Decision to go, everybody work is in the K. Elton Mayo, they have to experiment with you. That's a success I can do. That's a normal better than a good number. We need to be need to be need our organization one 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 Another important aspect is authoritarian style of supervision. Padilla. Nyan and send a supervisor. You had to do whatever I say. Army rule Allah. Namade company. Company le love room. Adinde army lang and obey the bit. Can I shoot or not shoot? To get the end of the other police room. Okay, nothing in a lot. But say company le the lamb. I married for Namade. Government of Israel, but authority, authority in the authority in style, but a style and the dangerous on sometimes authority, unique authority in the world and in the year, other part of the organization, but they are the material or other got a power and other very form of two and say as an upper boy, tell them it where and then consequence and okay about but authority and style of supervision about authority and style of supervision you have to do otherwise you should not go to office uh, to house unless you do this job you cannot go to your house back authority style is supervision is not sometimes desirable but actually normal strict Strict discipline normal maintain. unwanted the informal organization Yambarano, Pinna, Evaluation. Human relations, I think the evaluate personal audit. In the personal audit. P E R S O N N E L personnel audit. In the accounts audit and the personal audit and the 
what is the recruitment expenditure then how many people left the organization what are the uh, compensation you made how much how many accident took place uh, under return bank compensation sorry uh, the accident uh, this thing you know how much compensation you made and uh, you know bonus how much made all these things and recruited uh, how you, how many people you recruited whether all uh, norms are adhered to whether if it is the government office whether it is sc st obc whether you recruited properly as per the percentage fixed by the government of india everything you know these are all personal audit and uh, any uh, ah then another aspect when you declare a bonus some people will not uh, claim that and then the company ne bonus chele samayath aa employee evadeyil poyittullo aa chelpa form il poyittullo pakshe avannum bonus due aanu avanu koduthundavilla aa bonus you are not supposed to give in the company you to give that amount to deposit that amount in the labor department respect to state government because that is that does not belong to you at at the government like in the garden at the later stage that uh, uh, you know that uh, uh, if that person comes and uh, you know if he claims then afterwards you know uh, you can go to this um, labor department and take uh, uh, that money from them okay appo idana evaluation appo nammal nammal cheyna oru kaaryathile evaluation mayo and his team try to sustain human relation avare evaluate cheyidha in its emphasis informal relation harmony human relations adakeyana nu pinne peter of drug of course idine petti chela criticism peter of drug seriyadu adayade ayalan ayalan cha task oriented ana peter of drug but task ne petti thella parayunnathu appo ayala parayunnathu peter of drug parayunnathu he feels that they neglect the nature of work instead of focus oru thoru oru id inda thray ullu keto athre ullu vera onnum illa pinne they research studies of human relations school hathorn plant Uh, okay, we'll experiment in a bit. It's another one. Cooperative, uh, this thing, sample, inadequate, unreliable, nothing either. So, in spite of the shortcoming, Mayo, Elton Mayo's human relation approach marked a major turning point in the history of administrative theory. No go. Pala shortcoming on the English. Elton Mayo in the human relation approach. valare oru major point aanu in the history of administrative theory and personal public administration according to bertram m cross mayo made an attempt to understand the problem of the workers from an angle different from that of the traditional approach about traditional approach allade pudiyadaya method aanu elton mayo kandupidikkade okay indeed it is regarded as a major development in the american administrative thought of the period 19 and 1935 39 alay 1900 mudal 1939 vareyulla oru major managerial major development aayittana american administrative thought idini karudunnathu okay so it is got, it has a great deal of impact initially on business administration but also in the administrative system of the state particularly in the case of bureaucracy okay പറഞ്ഞു എന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് മായോ ഫൈൻഡിങ്സ് ഹാവ് പെർഫോണ്ടലി ചേഞ്ച് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ നോക്കൂ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ തീരനെ മാറി നോക്കിയോ എത്രയോ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ റിസർച്ചറിലൂടെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർ അതാണ് ഈ ഫാക്ടറി ഏറ്റിന്റെ പരിണാമ ഫലം നോക്കൂ ഇന്ന് പല ഇന്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത പലതും ഇതിൽ നിന്നാണ് പലതും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഹീസ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഈസ് ഐഡന്റിഫൈ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ വർക്ക് work satisfaction adayad you know the total hours total rest and holy days everything you know the workers benefit everything you know uh, production incentive group incentive everything you know they then the suggestion on okay mentally appo athorn study developed a mere realistic model of human human touch feeling and the complete manishan face in the problem അവരുടെ ഫീലിങ്ങും അയാളെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓരോരോ ഇതാണ് സോ എസ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ റെക്കഗ്നൈസ് സോഷ്യൽ എൻഡിറ്റീസ് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ റിഗാർഡ് എസ് എ കീ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ടു ഓർഗനൈസേഷൻ എഫിഷ്യൻസി പ്രൊട്ടക്ടിവിറ്റി 
and to his goal attainment. Just remember, let me conclude this unit by telling that human beings are regarded as key contributors to organizational efficiency, productivity, and to his goal attainment. And hence, they have a respectable place in the organization. Okay. So, here we So, Yes, okay. Now, case study. Industrial revolution and another one. Case study, a particular case. That is a study. Case study, a particular case. That is a study. What are the suggestions we can make and how to solve those issues? That is for clinical method. Industrial revolution and another one. That is a very good point. Turnover, turnover, turnover. That is the turnover. The turnover is the production turnover. The labor turnover is the labor turnover. The labor turnover is the who takes leave, who, take, uh, who is resigning. That is the separate type of poor. Company with the poor. That is the company leave. That is the physical is not present in the shop floor or uh, office. Resign at the business. Physically, they are not present. Leave it to the Buddhism, Kellere, Onaramas, and Kellogg, and Pon Bonilla, but they have a maternity leave of Munamas or Armas of Ponile. About there, turnover a bit of Pavar and Tamil Nadu, government, yesterday, a day before yesterday, Stalin decided that uh, made a circular that uh, those who are a Working as a contract employee also can take one year maternity leave in Tamil Nadu. Ma see, even contract employee lady can also take one year maternity leave, like you know other regular employees in Tamil Nadu. Uh, Chief Minister Stalin declared day before yesterday. So, if they go, if, that means you know one year she will not be there. So that is. Uh, her this thing will be uh, counted in the turnover this thing that is you know, she will not be physically present okay so this uh, unit is over okay unit 10 organization structure processes and the functioning okay unit 10 <coughs> mp at 12 unit 10 organizational structure processes and a functioning. But we are going to talk about the concept of the organization, characteristics of the organization, types of organization, organization goals, organization structure, in the environmental this thing, development and change, organization, line organization, functional organization, line and staff organization, project management and metric organization. Okay, introduction. Now, here. Okay. Kindly see that I know that um, I have to go fast because uh, within the allotted sessions, you know, the maximum uh, coverage we have to do. So that's why I am going a little fast. Uh, and I know that uh, some person are, you know, I don't know whether fresh people are there, I don't know, but I know that so many those who are there, they are highly experienced. So, same level, we cannot go. Uh, we have to go a little fast. So, uh, kindly bear with me because my intention is within the allotted period, you know, the maximum we have to cover. cover so that it will be beneficial for you because classes are fixed by Indira Gandhi Open University. Okay, so number of sessions for each uh, unit, sure, uh, what is that course? Number of sessions. So maximum coverage. That's why just uh, if you are if you are having any doubt, always you are welcome. You can approach me. So organization, organization, modern organization society. In fact, the other. Uh, organizations are usually formed to meet organization why we are making without organization we cannot meet the tar, uh, this thing objective you know say one production suppose 
uh, take the example of commercial wing is there, uh, so many other wing is there. Each department, you know, combined in if they work, then only the organization can function. Organization without organization, Namaka, for Namada, we didn't know organization, see, the grandfather and darling, father and mother and darling, children and Pari and Elar under that. These are all organizations, same way. Big, big organizations also, various departments will be there. Even state government, chief secretary is under that. So many people are there. Everywhere in the collector also, it is like that. Tafildar also under him, so many village offices, so many people, everybody, where organization is there. Okay, so um, here, what happens? They meet any kind of human need, social, emotional, spiritual, intellectual, and economic. I qualified talented persons are appointed in the organization. Okay, organizations are social invention. That is the human you know, interaction take place in the organization. Okay, accomplishing goals through group efforts. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് <laughs> the other department now the why what is hr and what is this what is this what is why this account only one person is regarded like that they don't know the complex uh, this thing uh, you know so every segment they are equally important a call the call in a efficient leader will recognize the contribution of each and every you know department actually ayalde munbile idu chi edano matte idu endha karanam pi njan udaharanam paraya doctor take the example of dr abdul kalam highly highly respected figure so i had an opportunity to work in in his organization also highly respected but problem administration wise you know uh, due to his uh, preoccupation another thing failure is there because you know uh, he was not uh, super uh, you know Uh, looking at what uh, others are doing in the down level sometimes you know not i am talk, not talking about uh, the technical aspect i'm talking about the administration or accounts or other thing he was not giving giving time to spare you know uh, you know at least adond endha petti enna chal palarum ayalde pay pay eduthe selavare pala ayalde pay na kuliyana illengal ayalde ait veli relation unde വളരെ ഇതായിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ മുതലെടുക്കുന്ന പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അപ്പം അയാൾ അറിയ പോലും ഇല്ല ഹി വാസ് വെരി വെരി ഹംബിൾ ആൻഡ് സിമ്പിൾ പേഴ്സൺ ആൻഡ് വെരി വെരി കോണസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഐ വിത്ത് ഹൈ ഇൻറ്റിഗ്രിറ്റി അയാൾക്ക് അറിയ പോലും ഇല്ല എന്താണ് അത് അവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദോ ഹി ഇസ് എ ബിഗ് മിസൈൽ ഫാദർ ഓഫ് മിസൈൽ പ്രോഗ്രാംസ് എൻ്റെ തിങ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ അത്ര ചില സമയത്ത് അത്ര ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ചില സമയത്ത് അയാൾക്ക് സമയവും ഇല്ല അതാണ് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ അതായിരിക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പക്ഷെ കാരണം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടഫ് ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒരു കുതിരയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓടിക്കുന്നത് അതേമാതിരി വേണം ഒരു ലീഡർ എല്ലാ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ സോഷ്യൽ ഇൻവെൻഷൻ അക്കംപ്ലീറ്റിംഗ് ഗോൾസ് കമ്പൈൻ സ്ട്രക്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടെക്നോളജി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ആണ് എത്രയോ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എവിടെ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും ഓരോരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് എവിടെന്ന് വേണച്ചാൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാം ഇവിടെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മൈഗ്രൻസ് ആണ് നമ്പർ നാൽപ്പത് ലക്ഷത്തി ഉണ്ട് ഓൾറെഡി ഇരുപത്തിരണ്ടാട്ട് ഇപ്പൊ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ കുറെ ആൾ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഈവൻ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആളുകളും അപ്പുറത്തുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൾ പോകും ബോംബെയിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം അമ്പത് ലക്ഷം ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ മലയാളി ഇത് അപ്പൊ എന്താ പറയുക എത്ര അയ്യപ്പൻ ടെമ്പിൾ എത്ര ഗുരുവായൂർ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ടെമ്പിളാണ് ബോംബെയിൽ പോയി നോക്കി അറിയാം അതിന് ഡൽഹിയിലോ അതെ അപ്പോ അത് അന്ന് കാണാൻ എത്ര മലയാളി തോന്നുന്നു അപ്പോ വി ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട് സൈഡ് വി ആർ ആൾസോ കമ്മിങ് ഇൻ സൈഡ് സോ ഇയെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചർ ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് സോ ബാഡ് വി ആർ ആൾ one with the common objective to achieve the result 
we are taking the people skilled people from various parts of the country okay adu anganeyana nammala angotu pondu avaru ingotu varund okay now organization is a continue organization continue hey nammale ennu kanya retire idu pakshe organization ennu undavu nammale poyalu undavu sila samayath angotu ingotu chilpa structural changes will be there you know athre ullu pakshe organization avada thanne undavilla evadum pullillu okay pinne ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമ്മുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വേറെ എവിടെയും പോകും പക്ഷെ വേറെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വരില്ല മെട്രോ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ വേറെ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ വേറെ സ്ട്രക്ചർ വിൽ റിമൈൻ ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പെർസൺ മേ ചേഞ്ച് അപ്പൊ എന്താ ഇന്ന് മനസ്സിലായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് സുപ്രീം if organization is not there then where the individual will be and ningale parayum individual important ana cheyadu thirthayadu pakshe organization is supreme than individual anlaya ellavarum kodi thane organization adu samayichu pakshe organization ennu parna oru ghadani illa vicharikku appo kochi metro illengil ee engane ithra peru avada work cheyya individual aayite endha parana oru oru metro nadakkan pattu illallo kochi metro ennu oru saabanam undavundallo ithra peru avada work cheyya അല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതേ പ്രകാരം പെട്ടിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൽകോ അതേ മാതിരി ഉള്ളതില് കമ്പനി ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒന്നര ലക്ഷം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ടി സി എസ് നോക്കൂ നാല് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം ആണ് ആളുകൾ ആ ടി സി എസ് എന്നൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാവുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാൻ ടി സി എസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റില്ലോ അപ്പോ ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഗ്രേറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷൻ സുപ്രീം ദാൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കൂടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കരുതേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ചിലരുണ്ട് ഞാൻ ആ കമ്പനി ഓടിക്കണം ഞാൻ ആ ആ ആ യു ആർ ആൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ സോ അതായി നോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽ ടു ഡിഫൈൻ ദ ടേം ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊസൈസ്ലി ബ്രിങ്ങിങ് ആൾ ദ ക്യാരക്ടറിസ് ഓഫ് ഗുഡ് ഡെഫിനേഷൻ ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ നോക്കൂ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ദ ബേസിസ് ഫോർ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കംസ് ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് when there are number of persons in communication and relationship to relationship to uh, you know each other and are willing to contribute to a common parana thane ella njan parana thane appo adu kaiyittu nokku or organization le communication vertical communication horizontal communication diagonal communication upward downward dokke inda communication cooperative efforts an organization le common objectives an organization organizational rules and regulation athyavashyamana റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഇല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പനിയില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു അപ്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡൗൺ വേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാറ്ററൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ പിന്നെ അതേമാതിരി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ എന്താ എന്താ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ കമ്പനിയുടെ അതായത് നോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിംഗ് വാട്ട് ആർ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വൺ ഈ ബുക്കിലില്ല സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ അതായത് വർക്കർക്ക് നൂറ് വർക്കർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ വേണം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നമ്പർ ടു ഓഫീസർമാർക്ക് മോഡൽ കണ്ടക്ട് ആൻഡ് പി റൂൾസ് അത് അപ്ലിക്കബിൾ ടു ഓൺലി ഓഫീസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി നെക്സ്റ്റ് സർവീസ് റൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് റൂൾസ് ദെൻ സേഫ്റ്റി റൂൾസ് അത് നമ്മുടെ അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ആയിരം എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ വേണം അതിന് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ അവിടെ കെമിക്കൽസോ വേറെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജന നമ്മുടെ സെക്യൂരി സേഫ്റ്റി വേണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേസിന്റെ കെമിക്കൽസ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ പല റൂൾസ് ഉണ്ട് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഡീസൽ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതേമാതിരി ഇലക്ട്രിക് ഇത് എവിടെ ഡേഞ്ചറസ് ഇതുണ്ട് അതേമാതിരി നമ്മുടെ പല ഇത് വേർ റേഡിയേഷൻസ് ആൻഡ് എവ്രിതിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഇതുണ്ട് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ വി ടു ടേക്ക് ആസ് പെർ അറ്റോമിക് പവർ പ്ലാന്റ് ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വാട്ടർ ഇത് ഇറിയോ heavy water project every the safety rules adum rule aanu next administrative policy recruitment policy endha venda thokka veli veli oru book aanu manual aanu kada okay njangale njan undaki idu aanu paladum ipra kore kadakkunnade oru administrative rules aanu nammude total administration recruitment parna recruitment ellam adayade reservation points engane recruit cheyanam ethayada recruitment in giving news paper il kodukano allengil employment news il kodukano online idil kodukano അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ കമ്മിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അപ്രൂവ
അങ്ങനെ അതേമാതിരി നമ്മുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കണ്ടൻസ് അതായത് ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ദ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലെറ്റർ അതിലൊക്കെ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോ വിധത്തിലാണ് അതിന്റേതായ വിധത്തിലുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ വേണം ഇതെല്ലാം പണിയേണ്ടതും നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മാനേജറാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് ഐഡന്റിഫൈ ഹ്യൂമൺ ബീങ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് പെർമിബിൾ പറഞ്ഞ ഇത് ക്വാളിറ്റി ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഏബിൾ ടു പെനിറ്റ് ഓക്കെ അതില്ല ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ കോംപ്ലക്സ് എൻ്റെ ഐറ്റി ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ എ സീരീസ് ഓഫ് എലിമെന്റ് ആൻഡ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ മെനി ഡൈവേഴ്സ് ഫാക്ടേഴ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്ലി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ അറ്റൈൻമെന്റ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഗോൾസ് ചില ഗോള് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻഡ് എ കോർഡിനേഷൻ ഓഫ് ക്ലോസ്ലി റിലവന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എന്താ പറയുക ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ചില പിന്നെ വേറൊന്ന് ഡെലിബറേറ്റ് കോൺഷ്യസ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട് ചിലത് ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെലിബറേറ്റ്ലി നമ്മളെ ചിലത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഓക്കെ പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ഡിസാസ്റ്റർ ഡിസാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ ചില സമയത്ത് പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് പിന്നെ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ എൻ്റെ എന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ ദി കോൺട്രാക്ട് and can be replaced also that is unsatisfactory person can be removed and others assigned the other task adaye but chele samayath endha parnachal organization is a deliberately and consciously created human group chele samayath avare avare relationship um company ait valade thilpa contractual ait aanu chele samayath nammal edukkunna aalukale ippa prathyeche contract basis la aalukale edukkunnathu pinne purposeful creation organization chela purposeful vendi irana create you ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഓബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആർ ദസ് ഇന്റർവ്യൂ എലിമെന്റ് പീപ്പിൾ ബിറ്റ്വീൻ നീഡ്സ് ആൻഡ് ദർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ചില സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ് ഉണ്ടാവും അതും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യണം ചില സമയത്ത് ചിലരുടെ ചില സ്പെസിഫിക് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചില സമയത്ത് പരിഗണിക്കണം ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ എന്താണ് നമ്മള് അരിയാനയല്ലേ ഇവിടെ ഇല്ല ഹരിയാനയിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഐ എ എസ് ആണോ വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റിനോ അവര് ഏകദേശം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിൽ സർവീസിലുള്ള ആളുകള് കഴിയുന്നതും ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന്റെ ഉള്ളില് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നുണ്ട് അവിടെ ഇൻഫോർമൽ ഓക്കെ പക്ഷെ അപ്പാമെന്റ് ലെറ്റർ ഉണ്ട് എനിവേർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ എനിവേർ ഇൻ കേരള കാസർഗോഡാണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം ഹസ്ബൻഡ് തിരുവനന്തപുരം ഭാര്യ കാസർഗോഡായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഇൻഫോർമൽ വേ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് വെച്ചാൽ സെയിം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ട്രൈ ടു ഗീവ് ദാറ്റ് കാരണം സോ ദാറ്റ് അവർക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് അവർക്ക് ആ റിലേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മൈൻഡ് ചില സമയത്ത് എവിടെ ആയിരിക്കും കുട്ടികൾ അത് എന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ കോർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോർഡിനേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദെൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പർപ്പസ്ഫുൾ ആണ് കോംപ്ലക്സ് ആണ് അറിയാലോ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ബൈ സെക്കൻഡറി ഇമ്പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇമ്പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾ എന്നുണ്ട് നാളെ നിങ്ങൾ എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾ പോയി വേറൊരാൾ വന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് എംപ്ലോയി പേഴ്സണൽ റിലേഷൻ മാത്രം ഇമ്പേഴ്സണൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ഒരാളെ മാത്രം റിലേഷൻ മറ്റേ വേണ്ട അതല്ല എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈക്വലാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആൻഡ് ചിലവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഗോൾ ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഗോൾ ഉണ്ട് ചിലവർക്ക് ലിമിറ്റഡ് ഗോൾ ആണ് ചിലവർക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ഗോൾ ആണ് പിന്നെ എല്ലാം കോപ്പറേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ കോപ്പറേറ്റീവ് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂർത്തിയില്ല ക
ഒരാൾക്കും ആര് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല അവിടെ എക്സെപ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ പേർക്ക് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടർ അല്ലാതെ വേറെ ആ മിഷന്റെ ഡയറക്ടർ ബാക്കിയുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്താണ് കാരണം നിങ്ങളോട് പറയാം ഇത് ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം അത് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരോട് വേറെ അത് ചെയ്യാൻ പറയും അങ്ങനെ 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 ചെയ്ത് ഓരോരുത്തരും ചെയ്ത് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് ദിസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അവസാനം കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ റിയാക്ടർ മറ്റേ സ്പേസ് പ്രോഗ്രാം മെഷീൻ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആര് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല മനസ്സിലെ പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർക്കൂ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയതല്ലേ അവസാനം വരുന്നത് അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഒരാൾ മാത്രം ചെയ്ത് കണക്കാക്കുവോ ഒരാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രം അവിടെ കണക്കാക്കല്ലോ എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്തല്ലേ കണക്കാക്കുവോ അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ വേറൊന്ന് ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പർവ്വതത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേടുന്നെങ്കിലും ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോ ഒരു ചാല് മികപ്പെട്ട് വരുന്നു അതിങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു മറ്റുള്ള അതും കൂടി കൂടുന്നു പിന്നെ അതിൽ ചെറിയ ഒരു തോടായിട്ട് മാറുന്നു അത് കൊച്ചൊരു നദിയായിട്ട് വരുന്നു അതൊരു വൈഡ് റിവറായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു കേട്ടോളൂ ഉദാഹരണം പെരിയാറായിക്കോട്ടെ വേറെ ഭാരതപ്പുഴയായിക്കോട്ടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഭാരത അതായത് നമ്മളെ അത് കൂടുതൽ സമയത്ത് അതിന്റെ പോഷക നദികളുണ്ട് അതെല്ലാം കൂടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ പട്ടാം വ്യാസ ഒരു നദി ചേരുന്നു ക്രോസിങ് ത്രൂ പാലക്കാട് ഞാൻ പിന്നെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത് സി ദൻ മലപ്പുറം അങ്ങനെ പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇതേ അനവധി മറ്റുള്ള നദികളെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അവസാനം തിരുനാവായ തിരൂരാസ് അങ്ങാടിപ്പുറം ആ സമയത്ത് പോയി അറേബ്യൻ സിയില് അത് സമാപ്തം അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അല്ലേ ദൻ ഇനി എന്റെ ചോദ്യം അറേബ്യൻ സിയില് അറബിക് ഭാരതപ്പുഴ ചേർന്നാൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടോ പിന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഏത് വെള്ളം എവിടെ നിന്ന് വന്നു എത്രയോ നദികൾ വരുന്നു അതിലത്തെ ഒരാൾക്കും അറിയില്ല ആ വെള്ളം ഇവിടെ ചേർന്ന പിന്നെ എവിടുത്തെ വെള്ളമാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ കാര്യം മനസ്സിലായോ എല്ലാവരും കൂടിയതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംടൈംസ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് അപ്പൊ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആണ് ഒരു വൈഡ് ഒരു സമുദ്രമാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ് എഫേർട്സ് ആണ് ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു മാത്രം കേട്ടോ പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അറിയാലോ നോക്കൂ സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ലാർജ് ഉണ്ട് ജയന്റ് ഞാൻ ഉദാഹരണം മാത്രം പറയും കേട്ടോ സ്ട്രക്ചർ ആൾറെഡി ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടത് കൊണ്ട് നോക്കൂ സ്മാൾ ഓർഗനൈസേഷൻ മീഡിയം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് ലാർജ് ജയന്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ജയന്റ് ഒ എൻ ജി സി ജയന്റ് ആണ് പി എസ് സി പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ സോമനി 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 കിട്ടക്സ് മറ്റേത് നമ്മുടെ വി ഗാർഡ് ഗി ഗാർഡ് എല്ലാം ടി വി എസ് ഇത് റിലയൻസ് മറ്റേ ഇതൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ആണ് പിന്നെ പി 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 പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതാ നമ്മുടെ എത്രയോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈവേസ് ആൻഡ് എയർപോർട്ട് എവരിത് ഇങ്ങനോ അതും ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് മറക്കരുത് കാരണം സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സ്കെയിൽ ലോൺ മെട്രോ അത് ഡൽഹി മെട്രോ കൊച്ചി മെട്രോ ദെൻ ഫ്രാൻസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ലോൺ അപ്പൊ മൂന്ന് പേരാണ് അതിന്റെ ഇത് അങ്ങനെ പലതും പലതും ഓക്കെ ദെൻ ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനീസ് ആർ ദെൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഇത് അച്ഛനും മക അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ കൂടി ചേർന്നുള്ള ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ട് ചിലത് ചിലവർ മറ്റുള്ളവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി അനദർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ എത്ര ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടി പറയാം സ്മാൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് മീഡിയം സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി പി ദെൻ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ജയന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ദെൻ ലീഗൽ ഫേം ലീഗൽ ഫേംസ് ഉണ്ട് അതായത് ലോ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട് സോറി എൽ എൽ ബി അഡ്വക്കേറ്റ് ദെൻ സോൾ ട്രേഡ് ദെൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം പറഞ്ഞു ജോയിന്റ് സ്റ്റോ കമ്പനി വലിയ കമ്പനീസ് കോർപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ഓയൽ കോർ
ചിലത് ലോക്കലായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്മാൾ സ്കെയിൽ മറ്റേതൊക്കെ ചിലത് റീജിയണലായിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിലത് നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ചിലത് ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അറിയില്ലോ നമുക്ക് ഹലോ മീഡിയ ആ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പെർസൺ ഡിഫറെ എക്കണോമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഐ ഐ എം എഫ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ എക്കണോമിയിൽ വരുന്നല്ലേ ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനീസ് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ പലതും വരുന്നത് പിന്നെ മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ മിലിറ്ററി ഏതാ മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറീസ് യുനോ ഭാരത ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡ് ആയമേരി നമ്മുടെ സോമനി ഇത് എന്താണ് ഡി ആർ എൽ ഡി എൽ ഇത് ഹിന്ദു സാന എയ്റോനോട്ടിക്സ് ഭാരത റത്ത് മൂവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മിലിറ്ററി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് പിന്നെ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ആർമി സെപ്പറേറ്റ് നേവി സെപ്പറേറ്റ് ആർമി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് നേവി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് എയർഫോഴ്സ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഫിലന്ത്രോഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ചാരിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഫാമിലി ബിസിനസ് ബിർള കട്ട ഫാമിലി സിംഗാനിയ പാപ്പർ ഇതേമാതിരിയുള്ള ഓരോരോ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോമൺ വീൽ എന്താ കോമൺ വീൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കോമൺ വീൽ കോമൺ വീൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോക്കസ് ഓൺ ഓഫറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പബ്ലിക് സർവീസസ് വിത്തൌട്ട് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു ഏൺ എ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ചാരിറ്റി ഓക്കെ ദേ സെർവ് ആൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി റെഡ് ക്രോസ് പോരെ എക്സാമ്പിൾ പോരെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷണൽ കോളില് ഓരോരുത്തർ മിഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ പുതിയ ഇഫ് യു ഗോ ടു സം കമ്പനി യു കെൻ സി ദ മിഷൻ വിഷൻ എവറിങ് എന്തിനു വേണ്ടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു എന്താ പേരുടെ മിഷൻ എന്താണ് വിഷൻ എന്താണ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടതില് മിഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിന്റെ ഗോൾ എന്താണ് എല്ലാ കമ്പനിയിലും ഉണ്ടാവും അവിടെ മുമ്പിൽ പോയാ നിങ്ങൾ ടി സി എസിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ മുമ്പിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇവരുടെ ഗോള് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻട്രൻസില് റിസെപ്ഷനില് എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനിലും അതുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ പോയ ഓരോന്നും കാണാലോ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഓരോരോ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യണ ഏതെല്ലാം യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാലോ അത് അവരുടെ ഗോൾ വിഷൻ വിഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് റേഷൻ ഷോപ്പ് ചെറിയ ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് റേഷൻ ഷോപ്പ് അവര് ഗോൾ എന്താ ടു പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഇതിന് നമ്മുടെ സിറ്റിസിന് റേഷൻ കൊടുക്കുക സബ്സിഡൈസ് റേറ്റിലെ ഏ ഗവൺമെന്റ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ് അലോക്കേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ എല്ലാം ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ കളക്ടീവ് റെസ്പോണി ഗോൾസ് ആയി ഓർഗനൈസേഷൻ പർപ്പസ് എല്ലാം പർപ്പസ് ആണ് ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഓക്കെ ഒഫീഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഗോൾ ഓക്കെ ദെൻ ഈച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ആ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾ ഉണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഗോൾസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഗോൾ ഈസ് ഡിഫറെന്റ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ നിങ്ങളുടെ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദൻ ഗോൾസ് ആൻഡ് ഹെയറാർക്കി ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് പിന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നമ്മുടെ അതെ ഓരോരോ ഗോൾ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിറ്റർമെന്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ വൺ ഓഫ് ദ കീ എലിമെന്റ് ഡിറ്റർമിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഗോൾസ് ഇത് എൻവയോൺമെന്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റും കൂടി നോക്കണം ഓരോരോ അത് കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അവിടുത്തെ ഓരോരോ ഓരോരോ ഓർഗനൈസേഷന് പീസ്ഫുൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഷുഡ് ബി ദ പ്രോപ്പർ എൻവയോൺമെന്റ് ഷുഡ് ബി ദ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി അവൈലബിൾ സെർട്ടൻ ഏരിയാസ് സ്കിൽഡ് മാൻ പവർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അവൈലബിൾ ഇപ്പൊ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ മൈൻസ് ആയിരിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഈസ്റ്റേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്കിൽ ഉള്ള ആളുകൾ എൻവയോൺമെന്റ് വിതർ ഈസിലി അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട് അക്കോമഡേഷൻ അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട് അവിടെ ഈ മൈൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ
അതിൽ സെൽഫ് റിലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അല്ല പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിങ് പണ്ഡിത് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ആ തത്വം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു സെർവ് ദ സൊസൈറ്റി എല്ലാം സെൽഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിക്കോട്ടെ സ്റ്റീൽ ആയിക്കോട്ടെ അയറൺ ആയിക്കോട്ടെ കോപ്പർ ആയിക്കോട്ടെ സിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ മാഗ്നി മാഗ്നീസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നമ്മൾ സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറികളിൽ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഓർഡിനൻസ് ഫാക്ടറിയിൽ തോക്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അവിടെ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഹലോ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് ആണ് ആർമിക്ക് പാരാമിലിറ്ററി ഫോഴ്സസ് നമ്മുടെ നക്സലൈറ്റിനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കണേ അപ്പൊ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഭാരത ഡൈനാമിക് ലിമിറ്റഡ് ഡിഫൻസ് അവിടെ മൈൻ നമ്മുടെ ആർമി മൂവ്മെന്റ് ടൈമിൽ മറ്റേ ഇതിന്റെ വാർ ടൈമിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് പൊടി അപ്പോ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ മെനി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് മേഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റിമംബർ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇനോ ദ change to their attitude of liberalization of the, they have to make a profit appa kandille appa nammal oru ningane vikkunnundu adey mari angotu ingotu diversification idokka kandille chelade appa adey mari oru oru company ullu aa anganeyane maharatna company navaratna company mini ratna company adu njan naala parayara kaṭa endana adu ningalku arayum parayilla illengil ingane categorization of it undu maharatna company mini navaratna company മിനി രത്ന കമ്പനി വൺ ടു അതിൻ്റെത് നാളെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം അതിലുള്ളതല്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അങ്ങനെ കാറ്റഗറി ചെയ്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രോഫിറ്റ് വേണം എന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരും അപ്പൊ ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാൻഡ് ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടില്ല ഏതൊരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പല ബിസിനസ്സിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ചില ലിമിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നാളെ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം ഇതിലില്ല എങ്കിലും പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ അപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ഗോൾ വരും അപ്പൊ അന്ന് ഗോൾ ഇതായിരുന്നു വെച്ചാൽ നാളെ ഗോൾ വേറെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഫ്യൂഷൻ പ്രോസസ് പിന്നെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നോക്കൂ അതാണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പല ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മുതൽ തന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ലൈൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഓരോരോ നോക്കൂ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അതില് ആളുകൾ സ്റ്റാഫ് ലൈൻ ഫംഗ്ഷണൽ അഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ലൈൻ രണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി അല്ലെ സ്റ്റാഫും വേണം ലൈനും വേണം എന്നാലാണ് അതാണ് ലൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഈ ഒരേ കമ്പനിയിൽ പല പ്രൊജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് പ്രൊജക്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ലാസൺ ഇൻഡ് ബ്രോ ഡി എം ആർ സി നോക്കൂ ഡി എം ആർ സിയിൽ അനവധി ഇതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഡി എം ആർ സിയിലെ കൊച്ചി മെട്രോ ഉണ്ട് ചെന്നൈ മെട്രോ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ ഉണ്ട് അതേമാതിരി ഡൽഹി മെട്രോ ഉണ്ട് സോമനി കൽക്കട്ട മെട്രോ ഉണ്ട് ലക്നോ കാൺപൂർ രാജസ്ഥാൻ ജയ്പൂർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ആണ് ഈ ഓരോന്നും പ്രൊജക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം കണ്ട്രോൾ ചെയ്ത് അതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് കേട്ടോ പ്രൊജക്ട് പിന്നെ ലാർജൻ ട്യൂബുകൾ നോക്കൂ അനവധി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലാർജസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പൊ അതിൽ പലതുണ്ട് റിയാക്ടർ അത് ഇത് പെട്ട് സോ മെനി തിങ്സ് നമ്മുടെ ഐ ടി മെനി തിങ്സ് ആർ ദാഗ്രഫില്ല സോ മെനി തിങ്സ് ദർ മേക്കിംഗ് യുനോ അവര് ഹൈവേസ് ബ്രിഡ്ജ് റിസർവയർ മറ്റേ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ഇതെല്ലാം പ്രൊജക്ട് ആണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ ഇത് എഗെയിൻ ഓൾ യുനോ ഹൈവേസ് ആൻഡ് ഡാംസ് എവ്രിങ് ദേ ആർ മേക്കിംഗ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പ്രൊജക്ട് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ മെട്രിക് ഓർഗനൈസേഷൻ മെട്രിക് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആയത് ഒരു വലിയ കമ്പനി അതില് അനവധി നോക്കോ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വലിയ കമ്പനിയാണ് അത് അതിന്റെ താഴെ നോക്കൂ ദുർഗാപൂർ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് വലിയ കമ്പനിയാണ് ബിലാ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് അനതർ വലിയ കമ്പനിയാണ് അത് ഇതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഊർക്കല സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആയിരത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ആൾക്ക് ഉണ്ട് ബി ബിലായിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത
ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം മെട്രിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ താഴെ അനവധി ഉണ്ട് നോക്കൂ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നോക്കൂ അതില് കാഷ്യർ ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് അസറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് ബിൽ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഡേ സെക്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൌണ്ടിംഗ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് വേജസ് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് ഫൈനലൈസേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിന്റെ അതുണ്ട് ഓരോരോ സബ് ഡിവിഷൻസ് ഓരോ ഉണ്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിൽ ഓരോന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു വലിയ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു വേരിയസ് അതർ സബ് സെക്ഷൻ കേട്ടോ ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴില് വേറെ സബ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പറേഷൻ പിന്നെ പവർ പവർ ഷുഡ് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് ടു ദിസ്റ്റോ ഈച്ച് ഇതിനെ പവർ കൊടുക്കണം അതായത് ഓരോരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഓരോരോ ഇതിനും അതിൻ്റെതായ സെൻട്രലൈസേഷൻ പവർ കാരണം എല്ലാം ചെയർമാനേജ് പി യു ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓരോരോ സ്ട്രക്ചറൽ പോളിസി ഷുഡ് ബി ദേ പവർ ഷുഡ് ബി ഡെലിഗേറ്റഡ് ദേ ഷുഡ് ബി എംപവേർഡ് അതാണ് വേറെ അത് സബ് ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവർ ഈസ് റിക്വയർഡ് പിന്നെ അവർക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ വേണം അവർക്ക് അതിനുള്ള പവറും കൂടി കൊടുക്കണം പിന്നെ ഡി ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വേണം എംപവർമെന്റ് വേണം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റീവ് മാനേജ്മെന്റ് ആണ് പിന്നെ ഇത് ഓക്കെ എല്ലാം കൂടി കൂടിയതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതേമാതിരി ഒഥോറിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യണം ഓരോരുത്തരും ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അതായത് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി തിങ് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണത്തോട് കൂടി പറയാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓതോറിറ്റി ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ദേ ഹു ഫൈനലൈസ് ദ അക്കൗണ്ട് ദേ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ദേ ടു പ്ലേസ് ബിഫോർ ദ ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ടു പ്രിപ്പയർ ദ ആനുവൽ പ്രിന്റഡ് ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ടു സബ്മിറ്റ് ദി റിട്ടേൺ വിത്ത് ദ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനി വിത്തിൻ നയൻ മന്ത്സ് ഓഫ് ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈ ഇതെല്ലാം ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളാണ് മനസ്സിലായാ അതാണ് ഉത്തര റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഉത്തരവാദിത്വവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ പിന്നെ അതോറിറ്റി ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് ടെക്നോളജി പിന്നെ വേറെ ഒരു ആ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കേൾക്കണേ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൈൻഡ്ലി ബിയർ വിത്ത് മീ ലെറ്റ് മീ കംപ്ലീറ്റ് ദിസ് യൂണിയൻ വളരെ ഇതൊന്നും ബുക്കിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നോക്കൂ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡൗൺ സൈസിങ് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡൗൺ എന്താ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡൗൺ സൈസിങ് ഈ എക്സസ് മെൻ പവറിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ആർ എസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് വളണ്ടറി റിട്ടേൺസ് കൂടുക അപ്പൊ നമ്മൾ പലരും വിഡ്ഢിത്തരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് ഉള്ളത് ഒന്നും ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ പറയുന്നത് കേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡൗൺ സൈസിങ് ഒരു ചുക്കും ഇതിൽ പെയ്തിട്ടില്ല ഓർഗനൈസേഷൻ ഡൗൺ സൈസിങ് എന്താണോ അത് ഇതാ ഞാൻ പറയണു ഓർഗനൈസ് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പർപ്പസ്ഫുൾ വളരെ എഫക്റ്റീവ് മാൻ പവർ സ്ട്രെങ്ത് ആക്കലാണ് ഡൗൺ സൈസിങ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആളുകൾ പോവും അതേമാതിരി ചീത്ത ആൾക്കാർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുക ലേസി അതേമാതിരി ഇറഗുലർ അതേമാതിരിയുള്ള ആളുകളും വരെ സംഭവിക്കരുത് ഒന്ന് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് രസകരമായ ഒരു സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചെയ്ത ഒരു വേറൊരു വിഡ്ഢിത്തരം അതായത് അതായത് കേട്ടോളൂ എന്താണ് വി ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയോ അതായത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സസ് മെൻ പവർ സോറി ടു റെഡ്യൂസ് ദ എക്സസ് മെൻ പവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദി പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഓർ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു റെഡ്യൂസ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സസ് മെൻ പവർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ അതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ അപ്പോയിൻമെന്റ് ചെയ്യരുത് അതാണ് വി ആർ എസ് ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എക്സസ് മാൻ പവർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് കാൾഡ് വളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് അപ്പോ പള്ളി ഇട്ടമെന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ
പറയുന്നതെല്ലാം ഓതന്റിക്കേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഡേറ്റും കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് ആറ് ഇരുപത്തൊന്നിന് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് കേട്ടോളൂ ബി എസ് എൻ എൽ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം ആളുകളും പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ കേട്ടോ അതേ പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തു ബി ആർ എസ് ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഞാൻ ആദ്യം ബി എസ് എൻ എൽ പറഞ്ഞു പിന്നെ എം ടി എൽ ബി ആർ എസ് എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഏത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം ആളില് എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി എഴു അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആള് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓർക്കണേ ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം എഴുപത്തെട്ടായിരം ഏകദേശം എഴുപത്തൊമ്പതിനായിരം ആളുകൾ പൂണ് കമ്പനി നിന്ന് പൂണ് ഇതാ അടുത്തത് സെയിം മിനിസ്ട്രി എം ടി എൻ എൽ മഹാനഗർ ടെലിഫോൺ നിഗം ലിമിറ്റഡ് സെയിം ബോംബെ കൽക്കട്ട ഡൽഹി ടോട്ടൽ എംപ്ലോയീസ് ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം പക്ഷെ വി ആർ എസ് അവയലിയുടെ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ ഓർക്കണേ ബി എസ് എൻ എല്ലിന് എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ആള് പോയി ഏത് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തി മൂവായിരം നിന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം എം ടി എൻ എൽ നിന്ന് പതിനാലായിരത്തി ഏകദേശം പതിനയ്യായിരം പോയി ബാക്കി ഏഴായിരം ഉള്ളൂ എം ടി എൻ എൽ ഓർക്കണം ഓർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പെടും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പെടുത് ഇതാ ഇനി കേട്ടോളൂ വിഡിത്തരങ്ങൾ കേട്ടോളൂ കേട്ടോ ആര് ചെയ്യും സർവീസ് ആര് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടെലിഫോണ് ആളവിടെ എവിടെ മെക്കാനിക്ക് എവിടെ എഞ്ചിനീയർ ഇതാ ഇനി കണ്ടോളൂ രസം നോ ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് ടെലികോം മിനിസ്ട്രി വിഡ്ഡിത്തരം പറഞ്ഞ വിഡ്ഡിത്തരാണത് മനസ്സിലായാ അതായത് നോ ദേ ആർ അപ്രോച്ചിങ് ടെലികോം മിനിസ്ട്രി ടു അപ്പോയിന്റ് ദം ആസ് കൺസൾട്ടൻസ് ഓൺ കോൺട്രാക്ട് ബേസ് പൊരിഞ്ഞു പോയ ആളുകളെ തിരിച്ച് വിളിച്ച് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലകം മിനിസ്ട്രിയിൽ അപ്രൂവൽ കൊടുത്തു കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ആള് വി ആർ എസ് എടുത്ത ഗ്രാറ്റുറ്റിയും എല്ലാം എടുത്ത് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് അപ്പോയി ഇവര് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോളൂ മാറ്റർ ഈസ് പെൻഡിംഗ് ഫോർ ഡിസിഷൻ ടിൽ അതുവരെ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ല അപ്പോ earlier there was a proposal to merge the bsnl with the mtnl but it could not be done due to liabilities of mtnl appo above vrs was announced in october 2019 appo endu kondana parana that non executive employee between the age group of 50 to 60 years submitted vrs application appo churukathil ipo njan endha parana cha aalukal poyappo joli engane cheya avudde അത് ചെയ്യാൻ ആളില്ല ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ പിരിഞ്ഞു പോയ ആളുകളെ കൺസൾട്ടന്റിനെ തിരിച്ച് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ വിട്ടിത്തരം ചെയ്യരുത് എന്ന് അർത്ഥം ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം വിയർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മളെ ഏത് വിധത്തിലും അത് ഡീല് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും കൂടി നോക്കട്ടെ വി ആർ എസ് ഇസ് നോട്ട് യുവർ റൈറ്റ് ഗോ വി ആർ എസ് ഇഫ് യു അപ്ലൈ ഈവൻ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഓർ ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഓർ ദി അതോറിറ്റി whether to accept or not not compulsory oral seerichittillengil ayale ende vrs seerichilla ennu parayan pattilla adu avaru thukum kaaranam endha vachcha da ingane veru sambhavam appo nammal meppada nokku nammada kaariya aari cheyum pinne ee saanathu oral appoint cheyan pattilla appo idu jochirukkana endha contract base idil appoint cheyan pattilla appo contract etra adu kaiyana pinni vende contract etra rendu valle edukkan pattu adu kaiyana thi appo ingane illa sahajaryangal okku varum ketta appo organization down down side ku ningalku manasilayo okay now technology ഓർഗനൈസേഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജി പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡൗൺ സൈസിങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റീ എഞ്ചിനീയറിങ് റീ എഞ്ചിനീയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ റീ എഞ്ചിനീയറിങ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് പണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വൈഡ് എഫേർട്ട് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ആൻഡ് മേക്ക് എ ഫോർ permanent climate where employees continuously improve their ability to provide on demand protect okay demand product and services that customers will find of particular value nalla product customer satisfaction adana ee total quality management il varunathu or japanese concept aanu idu yatharthathile okay tqm so now here nammade re engineering Re-engineering. <coughs> okay. Now, to, total quality man, downsizing. Now, what is this? Virtual organization. See, virtual organization is business process re-engineering. Re business process re-engineering is a business 
management strategy originally pioneered in the early 1990 focusing on the analysis and design of workflow and business process within the uh, reengineering redesigning you know athre illu vera onnum illa team based organization okay pinne vera endana the four dominant themes of current uh, design strategy adha the importance of people global organization necessity of staying touch with global situation adha the technological and environmental change onna orkanam importance of people parnu kaniju necessity uh, of uh, staying in touch with the customer customer ka satisfaction important ana global organization aayirikanam idekana idu okay now adathe environment yes environment ne petti parumba nammale the organization should work within the framework provided by the various elements of the society all elements lie outside the organization okay and are called external external environment nammal nokkanam അവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഗൽ ടെക്നോളജിക്കൽ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് നമ്മളെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കണം ലീഗൽ ആയിട്ട് നോക്കണം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കണം സ്റ്റേബിൾ ആണോ നോക്കണം ടെക്നോളജിക്കൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ കൾച്ചറൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ നമ്മൾ നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് മോർ നാ Environment complex environment. Complexity is referred to heterogeneity. Heterogeneity is the state of quality of being heterogeneous, consisting of different distinguishable parts of elements. Okay. And range of activities. Because modern world is the world of specialization. That is why we are doing it. Environment is variability. We are doing it in a lot of ways. യു എസ് എയോടും യു എസ് എസ് റഷ്യോടും ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം ചൈനോട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എൻവയോൺമെന്റിൽ പല പ്രകാശ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അവരുടെ വേരി വേരിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഇതേമാതിരിയുള്ള ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇറഗുലാരിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം രാജ്യത്തിന്റെ നാഷണൽ പോളിസി നോക്കണം ഇപ്പോ പണ്ട് സ്മൂത്തായിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്നാ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് വിത്ത് യുനോ ടു ഡീൽ വിത്ത് എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മുടെ ഓരോരോ നോക്കൂ ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എൻവയോൺമെന്റ് ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഓഫ് കോഴ്സ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ പറ്റിയിട്ട് പറയണ്ടായി അതായത് വി ഡോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ദ ന്യൂ റെജീം അവിടുത്തെ എൻവയോൺമെന്റ് സ്ത്രീ വിരുദ്ധ ഭാവം പാടില്ല എല്ലാവരും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇത് എൻവയോൺമെന്റ് ഹാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അതേമാതിരി ഓർഗനൈസേഷനും അതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ജോലി ചെയ്യാനുള്ളത് അതേമാതിരിയുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണ് നോ just five minutes more then okay now uh, uh, strategies adu var parnu kanju organization development and change or ningada personal development um organization development um cheyidana pala organization pala pa change cheyide pettu adana ipudathe acquisition matte merger merger indaka nadakkunnathu ore nokka ta organization development is simply the way of organization change and involved organization change can involve personal technology competition എന്നാൽ അറിയാലോ നിങ്ങൾക്ക് പല കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് പല വിധത്തിലുള്ള മർദ്ദനം മറ്റും ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഈവൻ വിത്തിൻ ദി പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൾസോ അവർ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ നമ്മളെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഓഫ് ദ ബിഹേവിയറൽ സയൻസ് ദ മോസ്റ്റ് കോംപ്രഹൻസീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻവോൾവ് എ മേജർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ യൂഷ്വലി റെഫർ ടു എസ് എ സ്ട്രക്ചേർഡ് ചേഞ്ച് changes arise there should not be any resistance to change angane conclusion of this unit an organization is simply a social unit with some particular purpose the most common formal def- definition of an organization is a collection of people engaged in specialized independent activity to accomplish goal or mission ella company ki എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും ഓരോരോ ഗോൾ ഉണ്ട് ഓരോരോ മിഷൻ ഉണ്ട് അത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എനിവേ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാവ് ചേഞ്ച് ഡ്രമാറ്റിക്കലി അതേമാതിരി ഗവൺമെന്റിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ഇൻ ദ രണ്ടാം ലോകമായുധത്തിന് ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളും പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അത് നമ്മുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന് ശേഷം മൻമോഹൻ സിംഗ് അതേമാതിരിയുള്ള അവരുടെ അതിന് ശേഷം പല മാറ്റങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഇവരെ തിങ് യു നോ world has become very 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 small now because of the technological revolution 
taken place around the world. Group dynamics in a bit of organizational development in a bit of organization in a developing other than diversification, help a merger, acquisition, everything, you know, number product based diversification, other than environmental changes, external changes, other and the telecommit management changes also. Up organization development will take place. Last one is organization culture. Other separate chapter in the other one, up of some side again. Pin a for a minute, number either group dynamics will vendor there. Setting under there, meaning a communication skill, group dynamics will vendor there, communication skills, accepting others' ideas. Number three, presentation skills. Number four, interpersonal interaction. Number individually, number whatever perfect on but. When you are working in a group, there are failures. So, the group dynamics will be the same. One is fluent communication, accepting others, cultural differences, presentation skill, interpersonal interaction, and proper group dynamics. With this, let me conclude today's session. Thank you very much for your participation.